హాయ్ హలో వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి ఎస్ఈఎంపి కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్ చాప్టర్కి సంబంధించి టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి స్టోర్వెల్ ఇండస్ట్రీ లిమిటెడ్కి సంబంధించి ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలనేది చూద్దాం ఫస్ట్ వచ్చేసి నాకు వచ్చేసి క్యాలిక్యులేట్ కాస్ట్ అండ్ ప్రాఫిట్ పర్ యూనిట్ పర్ యూనిట్ కావాలంట సో పర్ యూనిట్ కావాలంటే కరెంట్ కాస్ట్ కావాలంటే టోటల్ కాస్ట్ ఎంత అయితే ఉందో టోటల్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై ఎన్ని యూనిట్స్ అయితే నేను ప్రొడ్యూస్ చేసినానో చేస్తే నాకు కాస్ట్ పర్ యూనిట్ వస్తుంది అండ్ ప్రాఫిట్ సేమ్ మనకి టోటల్ సేల్స్ నుంచి రెవెన్యూ నుంచి కాస్ట్ ఏవైతే ఉన్నావో రెడ్యూస్ చేస్తే మనకి ప్రాఫిట్ పర్ యూనిట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ నాన్ వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీస్ని కనుక్కోవాలంట ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో నాన్ వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీ అంటే ఏమి ఏదైతే యాక్టివిటీ మనకి వాల్యూని యాడ్ చేయదో మన యాక్టివిటీకి అది నాన్ వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీ అయితే అవుతుంది నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేట్ న్యూ టార్గెట్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ప్రైస్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రాఫిట్ పర్ యూనిట్ ఈ సేమ్ సో ఇక్కడ ప్రాఫిట్ సేమ్ ఉండాలంట బట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనేది సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉండాలంట ఓకే సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ వాట్ స్ట్రాటజీ స్టోర్ వెల్ లిమిటెడ్ షుడ్ అడాప్ట్ అంటే ఈ టార్గెట్ కాస్ట్ ఈ టార్గెట్ కాస్ట్ ఇక్కడ వస్తుంది మనకి సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ ప్రాఫిట్ మెయింటైన్ చేయాలంటే మనకి ఒక ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుంది మనం ఒక టార్గెట్ ఎక్స్పెండిచర్ని పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఆ టార్గెట్ని పెట్టుకోవడానికి ఏం చేయాలి అనేది ఇంకో క్వశ్చన్ ఓకే ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఏం ప్రొవైడ్ చేసినారు దాని ప్రకారం అంటే స్టోర్ వెల్ వాళ్ళు వచ్చేసి స్టోరేజ్ ర్యాక్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ వాళ్ళు సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ వాడు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నది టెన్ థౌసండ్ యూనిట్స్ ఓకే టెన్ థౌసండ్ యూనిట్స్ మనకి ఫస్ట్ కావాల్సిన క్వశ్చన్కి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందనే చెప్పుకోవాలి ఎందుకు పర్ యూనిట్ మనకు కావాలి సో సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఈజ్ మై సేల్స్ రెవెన్యూ అండ్ రిమైనింగ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ యాక్చువల్ ఈ సేల్స్ రెవెన్యూ నుంచి ఎక్స్పెండిచర్ తీసేస్తే నాకు ప్రాఫిట్ వస్తుంది అండ్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్కి ఆ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సో ఫైవ్ ల్యాక్ ట్వంటీ యాక్చువల్ కాస్ట్ ఏమి ట్వంటీ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ డివైడెడ్ బై టెన్ థౌసండ్ వేసుకుంటే టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుంది అండ్ టెన్ ల్యాక్స్ డివైడెడ్ బై టెన్ థౌసండ్ ఇట్ విల్ బికమ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ టెన్ థౌసండ్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ అండ్ థర్టీ ల్యాక్స్ ఇన్ డివైడెడ్ బై టెన్ థౌసండ్ ఇట్ విల్ బికమ్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ సో నా టోటల్ కాస్ట్ వచ్చేసి టోటల్ ఎంత అయితే సిక్స్ వన్ ఫైవ్ ఏమో అవుతుంది ఇది నా టోటల్ కాస్ట్ ఈ కాస్ట్ నుంచి నేను ప్రా సెవెన్ ఫిఫ్టీ మైనస్ సిక్స్ వన్ ఫైవ్ ఇట్ విల్ బికమ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సో కాస్ట్ పర్ యూనిట్ వచ్చేసి సిక్స్ వన్ ఫైవ్ అండ్ ప్రాఫిట్ పర్ యూనిట్ వచ్చేసి వన్ థర్టీ ఫైవ్ అండ్ నాన్ వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీ అంటే మిషన్ సెటప్ చేస్తే అది నాన్ వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీ అవుతుంది దట్ ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి సంబంధించిన ఆన్సర్ ఓకే సెకండ్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్లో ఏం చెప్పినా సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ నా ప్రాఫిట్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ కావాలంట ఇప్పుడున్న సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది ఇప్పుడున్న సెల్లింగ్ ప్రైస్ వచ్చేసి సిక్స్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఉంది సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఉన్న దాన్ని సారీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఉన్న దాన్ని నేను ఎంతకి తేవాలి సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్కి తేవాలి ఓకే సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ డైరెక్ట్ తీసుకొద్దునా అంటే లేదు నేను ప్రాఫిట్ని సేమ్ మెయింటైన్ చేయాలి ప్రాఫిట్ ఎంత వన్ థర్టీ ఫైవ్ సో వన్ థర్టీ ఫైవ్ రిమూవ్ చేస్తే నా యొక్క టార్గెట్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ నుంచి వన్ థర్టీ ఫైవ్ తీసేయం సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ నుంచి వన్ థర్టీ ఫైవ్ తీసేస్తే ఫైవ్ ఫార్టీ ఈజ్ మై టార్గెట్ కాస్ట్ నేను ఈ టార్గెట్ కాస్ట్ని రీచ్ కావాలి ఇప్పుడున్న నా టార్గెట్ ఇప్పుడున్న ఎక్స్పెండిచర్ సిక్స్ వన్ ఫైవ్ ఈ టార్గెట్ కాస్ట్ని రీచ్ అయితే చాలు ఫైవ్ ఫార్టీ మైనస్ సిక్స్ వన్ ఫైవ్ సో ఐ విల్ నీ టు సేవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ దెన్ ఐ విల్ రీచ్ మై టార్గెట్ కాస్ట్ సో దీన్ని రీచ్ కావడానికి దీన్ని రీచ్ కావడానికి నేను ఏం చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి అడాప్ట్ టార్గెట్ కాస్ట్ అంటే ఫస్ట్ మనకున్న యాక్చువల్లో బడ్జెటెడ్లో యాక్చువల్లో ఏవి డిఫర్ ఎంత చూస్తున్నావో ఆ ఇన్ఎఫిషియన్సీని రిమూవ్ చేయాలి ఇన్ఎఫిషియన్సీ ఏముంటే అవన్నీ రిమూవ్ చేయాలి ఇన్ఎఫిషియన్సీస్ ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి ఫైవ్ ల్యాక్స్ అనుకున్నాము ట్వంటీ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది ట్వంటీ థౌసండ్కి సంబంధించిన కాస్ట్ తీసేయండి సేవ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి నైంటీ థౌసండ్ అనుకున్నాము వన్ ల్యాక్ వచ్చింది సో టెన్ థౌసండ్కి సంబంధించిన కాస్ట్ని సేవ్ చేయండి అండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ మ్యాక్సిమం మిషనరీ సెట్అప్ కాస్ట్ని రిమూవ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే
वालों प्रोवैड चेस नहीं थे ये एक्सपेंडिचर अन्य कल्प से 615 इपुर एक्जिस्टिंग प्रॉफिट एंड था ना कि 135, एक्जिस्टिंग कास्ट एंड था 615 एंड सेलिंग प्राइस एंड था 750, ना कि एंड था कावली तेरफोर करंट कास्ट हो चुकी 615, प्रॉफिट हो चुकी 135 एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी ये मुंडी करा, अंटे मिशनरी सेटअप अने दी नॉन वैल्यू एंड उसको दैट टाइम रिक ready for production in this case 15,000 hours spent setting off does not va add value to the storage rack directly so it is no non value added activity next <coughs> next second day 675 kawali so 675 na kawali ante ippu unne dhanta 750 na kunne di so ee rundi yoka uh, 750 unne di 675 call hai. 675 direct call and no e 135 yeh dhethe undu 135 in in maintenance chale so 675 minus 135 it will become 540 and 540 per unit it will be ok the profit need maintained at 135 rupees hence new target cost new target cost and the 540 rupees 540 rupees direct this kundi here here 540 minus 615 and the save chale nino 70 rupees i think and the save chale 75 rupees it becomes 75 rupees so a current cost of chase 75 rupees name ready chase the name not target cost ni reach either so e target cost ni reach code and key variances between budget and actual if i don't know what any rectify chase kunta pota rectify chade and key up to incremental cost direct material and labor inefficiency if i don't know may material low label low our need ni सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन की चीज को ना साथ टेन थाउजेंड स्टोरेज कास्ट के सो इन ईच एंड एवरी पाइंट लो क्वेश्चन लोने मन हम डिस्कस चेस ना मैं चेपना मन हम इनेफिशिएंसी इस नी रिमूव चाहिए इनेफिशिएंसी लो मटेरियल के अंतर इनेफिशिएंसी उन्हें ट्वेंटी थाउजेंड रिफ़िन इनेफिशिएंसी उन्हें तो ना टोटल कास्ट ट्वेंटी लैक्स आई टोटल फाइव लैक्स ट्वेंटी कहते थे बट ट्वेंटी ट्वेंटी थाउजेंड एक्सेस उन्हें कॉट 77,000 minus 10,000 चेस कुंटे 7.7 नायक का सेविंग्स आए था दे नेक्स्ट इनेफिशिएंसी इन लेबर्स 10,000 आवर्स की चूस कॉल है नायक का एक्चुअल कॉस्ट 10,000 एक्चुअल लेबर आवर्स 10,000 सो 10 रुपीस इज माय कॉस्ट एंड इनेफिशिएंसी रिजल्टेड एक्स्ट्रा कॉस्ट हो चुकी 10,000 सो ना बजटेड है मो 90,000 नंदी � so 10,000 excess on the so 10,000 into 10 rupees as kunta and one lakh save chayo chu nil budget pra karam pote if correct to actions if correct to actions this kunta or 10,000 kisa manche next missionary set up anadhi non value added activity so value analysis can be done to the data man if the set up time is 15,000 can be reduced so he read 15,000 ये देखते मशीन से टप होना दानी रेडी चेंज आने की पासी बोलूँ दा लेदा चेक चाहिए अली नेक्स्ट हवे वाज सिंह दा एक्टिविटी हैज बीन कैरीड आउट फॉर ए रीजन केयर शुड बी टेकन टू एंश्योर दैट दिस चेंज नॉट एडवाइसल मतलब चेंज आई तूना मांटे आ चेंज को कर रीजन उन डाली आ रीजन अने सेटिफिकेट रीजन तो हम कड़ मने में चलें टे मने का वैल्यू नहीं अंटे इधर हाईएस्ट वैल्यू कॉर्टी ये हाईएस्ट वैल्यू नहीं नहीं ना एनालिसिस चाहिए डेट इस वैल्यू एनालिसिस चाहिए एंड वैल्यू एनालिसिस चेंडा वाला इफ द प्रोडक्शन प्रोसेस कैन बी मोर एफिशिएंटी मोर एफिशिएंटी उन डाले मने पेटीना � few people so uh, assemble ne few people chedan ko sada ane choose ko wali and process centering so the similarly value analysis e value ni analysis chedam value analysis or value engineering engineering ane endu kanochu mana manufacturing so manufacturing lo oka tech kavali tech means technician technician means oka proper technician kavali wale engineering so so wale oka value ni value engineering focus chali e value engineering focus em untad ante main ga मने यो का प्रोडक्ट डिजाइन पैन उठा दे प्रोडक्ट यो का डिजाइन पैन उठा दे ये डिजाइन ऐन चाहिए सारो वी लो बेटर टू मेक प्रोडक्शन मोर एफिशिएंटी चेंडान की चूस सारो एंड ये इन दिलो कॉम्प्लिकेट मना डिजाइन अने दी एटलून डाले अंटे वो का डिजाइन अने दी सिंपल का एटला उन्डाले अंटे सिंपल का प्रोवर्ड चेक कर गया तटून डाले अंते गानी कॉम्प्लिकेटेड इटा कॉम्प्लिकेटेड का उन्डा कोड़ा दो इटा कॉम्प्लिकेटेड उन्टे मना की एको कास्ट आयता दी मना 
అట్లా పెట్టుకుంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది సో వాళ్ళు దానిపైన ఫోకస్ చేస్తారు దానిపైన ఫోకస్ చేయడానికి ఏం చెప్తారు అంటే సమ్ క్వశ్చన్స్ టు రైజ్ మే బి క్వశ్చన్స్ ఏముంటాయి కెన్ ద ప్రోడక్ట్ డిజైన్ బెటర్ టు మేక్ ద ప్రొడక్షన్ మోర్ ఎఫిషియంట్ సో మనం డిజైన్ని బెటర్గా చేయగలమా ఆ ప్రొడక్షన్ మోర్ ఎఫిషియంట్గా చేసుకుంటా ఇది ఒక క్వశ్చన్ అండ్ తర్వాత డిజైన్ మినిమైజ్ టు ఇన్క్లూడ్ ఫ్యూవర్ పార్ట్స్ సో ఎక్కువ పార్ట్స్ని ఇన్సర్ట్ చేయకూడదు ఎక్కువ ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఎక్కువ రచ్చ రచ్చ అవుతుంది సో ఫ్యూవర్ పార్ట్స్ అండ్ దట్ మేక్ ఇట్ ఈజియర్ అండ్ ఇన్ ఎఫిషియంట్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ సో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి ఎఫిషియంట్ ఉండేదానికి చూస్తారు తర్వాత వీటికి ఈడ యూజ్ చేసే ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉంటావో ఈ ఐటమ్స్లో సబ్స్ట్యూట్ ఏమన్నా యూజ్ చేయొచ్చా ఆ సబ్స్ట్యూట్ మనకి తక్కువ రేట్కి ఏమైనా దొరికేటి ఉంటాయి వాటిని చూడాలి ఆ సబ్స్ట్యూట్ పార్ట్స్ కెన్ బి ఇట్ మోర్ ఎఫిషియంట్ అట్లా కాకుండా ఈ చేసే ప్రోడక్ట్ ఈ ఇట్లా కాకుండా ఎనీ బెటర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఏమైనా ఉందా బెటర్ ఆల్టర్నేటివ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద సేమ్ ప్రోడక్ట్ అవి చూస్తాము అవి చూసి ప్రొవైడ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ వైల్ టార్గెట్ కాస్టింగ్ ఈజ్ డైనామిక్ ఆర్ కరెక్ట్ అప్రోచ్ కేర్ మస్ట్ బి టేకెన్ ద ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సో మనం ఏం చేంజ్ చేసినా ఈ చేంజ్ అనేది మనకి డైనామిక్ డైనామిక్ అంటే ఇప్పుడున్న మార్కెట్ ట్రెండ్ ప్రకారం పోతుంది ఓకే పోయేటప్పుడు మనం మన యొక్క ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ చూసుకోవాలి అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ చూసుకోవాలి అండ్ ఇటిలిటీ చూసుకోవాలి అది మెయిన్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ సో సెకండ్ క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ రిక్వైర్డ్ ఏముందో చూద్దాం రిక్వైర్డ్ వచ్చేసి ప్యారిటో అనాలిసిస్ ఇచ్చాలి ప్యారిటో అనాలిసిస్ అంటే ఎయిటీ ఈస్ట్ ట్వంటీ రేషియో సో ఎయిటీ పర్సెంట్ మెయిన్ మన యొక్క ప్రోడక్ట్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రోడక్ట్స్వి మెయిన్ వచ్చేటివి ఏవి అనేది చూసుకుంటాము ఆఫ్ సేల్స్ అండ్ కాంట్రిబ్యూషన్ సో మనం సేల్స్కి చూడాలి కాంట్రిబ్యూషన్కి చూడాలి ప్యారిటో రేషియో ప్యారిటో రేషియోలో మనం ఏం చేస్తామంటే త్రీ స్టెప్స్ని యూజ్ చేస్తాము త్రీ స్టెప్స్లో ఫస్ట్ స్టెప్ అంటే దాన్ని హయ్యెస్ట్ వాల్యూ నుంచి లోయెస్ట్ వాల్యూకి అరేంజ్ చేయాలి హయ్యెస్ట్ వాల్యూ నుంచి లోయెస్ట్ వాల్యూకి అరేంజ్ చేయాలి అరేంజ్ చేసిన తర్వాత క్యూములేటివ్ తీసుకోవాలి ఓకే క్యూములేటివ్ తీసుకోవాలి క్యూములేటివ్ తీసుకున్న తర్వాత ఐడెంటిఫికేషన్ చేసుకోవాలి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎక్కడ దాకా వచ్చింది అనేది అవి ఆ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఏవైతే వచ్చినావో మేజర్వి వాటిపైన మన ఫోకస్ ఎక్కువ ఉండాలి ఓకే దిస్ ఈజ్ ద ఇంట్రో ఆఫ్ ఐ ప్యారు అనాలసిస్ అండ్ తర్వాత డిస్కస్ యువర్ ఫైనింగ్ విత్ అప్రాప్రియేట్ రికమెండేషన్ సో రికమెండేషన్స్ని ప్రొవైడ్ చేయాలంట ఓకే రికమెండేషన్ని ప్రొవైడ్ చేద్దాము సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే ఏమున్నాయి ఇక్కడ ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ త్రీ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ సో ఇవన్నీ ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఇన్సర్ట్ చేసి పెట్టిన కాబట్టి నేను యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా తీసుకుంటా యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా తీసుకుంటా అండ్ దీని యొక్క క్యూములేటివ్ నేను కనుక్కోవాలి పర్సంటేజెస్ క్యూములేటివ్ కనుక్కోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ సేల్స్కి తర్వాత కాంట్రిబ్యూషన్కి కూడా కనుక్కోమన్నారు కాంట్రిబ్యూషన్కి నాకు ఎట్లా వస్తుంది అంటే సేల్స్ ఇంటూ పీవీ రేషియో చేస్తే నాకు కాంట్రిబ్యూషన్ ఇక్కడ అరైజ్ అవుతుంది కాంట్రిబ్యూషన్ టోటల్ వస్తుంది కాంట్రిబ్యూషన్ టోటల్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ క్యూములేటివ్ తీసుకుంటా క్యూములేటివ్ తీసుకున్నాక పర్సంటేజెస్ వేసుకుంటాం పర్సంటేజెస్ వేసుకున్న తర్వాత మన మనకి ఐడెంటిఫికేషన్ చేసుకుంటాం ఏ ప్రోడక్ట్ బాగుంది ఏ ప్రోడక్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ రీచ్ అవుతుంది ఏ ప్రోడక్ట్ దగ్గర ఎయిటీ పర్సెంట్ రీచ్ అవుతున్నాము అనేది తెలుసుకుంటాం అండ్ ఏ కాంట్రిబ్యూషన్ దగ్గర ఎయిటీ పర్సెంట్ రీచ్ అవుతున్నాం అనేది తెలుసుకుంటాం సో మనకి ప్రొవైడ్ చేసిన ఐటమ్స్ మొత్తం ఇవి టే ట్యాబ్లో సో ఈ ఆన్సర్ చూద్దాం వాట్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సో ఇన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ దే ప్రొవైడెడ్ ప్యారిటో అనాలిసిస్ ఫర్ సేల్స్కి సంబంధించి ఫస్ట్ ఇది వరకు సేల్స్కి సంబంధించి ఇక్కడ వాళ్ళు రాయలేరా ఇక్కడ సేల్స్కి సంబంధించింది ఇది కాంట్రిబ్యూషన్కి సంబంధించింది సో ఆల్రెడీ ప్రొవైడ్ చేసినారు కాబట్టి హై టు లోయెస్ట్ వాల్యూ ఇవి ప్రొవైడ్ చేయలేదు కాబట్టి మనం రాసుకుంటాం ఇవి అమౌంట్స్ ఎట్లా వచ్చినవి ఈ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ కాంట్రిబ్యూషన్ పైన సేల్స్ ఏవైతే ఉన్నో ఆ సేల్స్ పైన నేను ప్రాఫిట్ వాల్యూ వేసుకుంటే వచ్చేస్తుంది ఏమైనా నోట్ ప్రొవైడ్ చేసినారా వర్కింగ్ నోటు ఏం ప్రొవైడ్ చేయలేదులే ఓకే కాంట్రిబ్యూషన్ ప్యారిటో అనాలసిస్ చేద్దాము ప్యారిటో అనాలసిస్ చేసేటప్పుడు మొత్తం వేసుకున్నాము సో ఫోర్టీన్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సో ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫో
ఈ ఫోర్ ఐటమ్స్ ని మెయిన్ ఫోకసింగ్ చేయాలి నెక్స్ట్ అవి ఏవి ఏ బి సి డి ఓకే ఇట్ సైడ్ వస్తే కాంట్రిబ్యూషన్కి వస్తే కాంట్రిబ్యూషన్ ఎక్కడ రీచ్ అవుతాము మనం ఇక్కడ రీచ్ అవుతాము ఇక్కడ రీచ్ అవుతాము సో అబో ఎయిటీ పర్సెంట్ బిఈసిడిఎఫ్ వీటి రూపాయిన మనం ఫోకస్ చేయాలి అండ్ రెండిట్లో వచ్చినవి ఏమున్నవి రెండిట్లో వచ్చినవి మెయిన్ ఏమున్నవి బి ఒకటి బి ఒకటి సి ఒకటి సి ఒకటి డి ఒకటి డి ఒకటి సో ఇవి మెయిన్ ఫోకసింగ్ మళ్ళీ బి సి డి ఇది ఒక కేటగిరీ ఏ బి సి డి ఇట్ ఈస్ సేల్స్ రిలేటెడ్ అండ్ బిఈ సిఈఎఫ్ ఇవి ఒకటే కాంట్రిబ్యూషన్కి సంబంధించి ఇట్లా మనం ప్రొవైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇట్లా ప్రొవైడ్ చేస్తే ఇక్కడ ప్యారిటో అనాలసిస్ ప్రొవైడ్ చేసినారు చూడండి సేల్స్కి సంబంధించి అండ్ కాంట్రిబ్యూషన్కి సంబంధించి సేల్స్కి సంబంధించి ఏమేమి వచ్చినాయి బిసిడి బి సేల్స్కి సంబంధించి ఏ కాడ నుంచి కదా ఏ మనం వేసినాం ఏ బిసిడిఎఫ్ మొత్తం తీసుకున్నారా ఆయన జి కొంతవరకు తీసుకున్నారు హెచ్ ఐ ఓకే మొత్తానికి ప్రొవైడ్ చేసినారు నెక్స్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా సేమ్ అన్నిటికీ ప్రొవైడ్ చేసినారు ఇట్లా వేసినాము వేసిన తర్వాత ఇక్కడ రికమెండేషన్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి రికమెండేషన్ని ఏం చెప్తాము అంటే ఫస్ట్ ప్యారిటో అనాలసిస్ అనేది ఒక రూల్ ఇదే రూల్ ఇది ఏం ఇక్కడ చేస్తాం అంటే మో ఫోకస్ మనం ఎక్కడ మీద ఫోకస్ చేయాలి అంటే ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ పైన ఫోకస్ చేయాలి అండ్ ఇంపార్టెంట్ పైన ఫోకస్ చేయకూడదు సో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ మేకింగ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సింప్లిఫై ద ప్రాసెస్ డెసిషన్ మేకింగ్ దేర్ ఫోర్ ద వెరీ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ అనాలసిస్ ఈజ్ డైరెక్ట్ అటెన్షన్ ఎఫోర్ట్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఏరియా బెస్ట్ రిటర్న్స్ మనకి ఏవైతే బెస్ట్ రిటర్న్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తావో బెస్ట్ రిటర్న్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తావో వాటిపైన మన ఫోకస్ ఉండాలి అనేది ప్యారిటో అనాలసిస్ ఈ ప్యారిటో అనాలసిస్ అనేది ఎయిటీ ఈస్ట్ టు ట్వంటీ రూల్ ఉంటుంది ఎయిటీ ఈస్ట్ టు ట్వంటీ రూల్ అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఏవైతే ఎయిటీ పర్సెంట్ రెవెన్యూ ప్రొవైడ్ చేస్తావో అంటే నాకు హయ్యెస్ట్ రిటర్న్ హయ్యెస్ట్ బెస్ట్ రిటర్న్స్ వచ్చేటి ఏవి అనేది చెక్ చేస్తాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ ప్యారిటో అనాలసిస్ రేట్ అనేది నాట్ ఫిక్స్డ్ పర్సంటేజ్ రూల్ ఇన్ జనరల్ బిజినెస్ సెన్స్ ఇట్ మీన్స్ దట్ ఏ ఫ్యూ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ గూడ్స్ ఆర్ కస్టమర్స్ ఆర్ మేకప్ మోస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫర్ ద ఫార్మ్స్ ఇన్ ప్రజెంట్ కేసులో మనకి సేల్స్ ప్రకారం ఫోర్ వచ్చినవి ఏబిసిడి వచ్చినవి అవి ఎయిటీ పర్సెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి ఎయిటీ పర్సెంట్ అంటే ఎయిటీ టూ పాయింట్ ఆఫ్ టోటల్ సేల్స్ రెవెన్యూ అరౌండ్ ఎయిటీ పాయింట్ ఎయిటీ పర్సెంటేజెస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ పోతే మనకి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్లు ఏవి వచ్చినాయి బిఈసిడిఎఫ్ ఓకే కాంట్రిబ్యూషన్కి సంబంధించి మనం ఇవే పక్కన రాసుకునేది ఏ బిసిడి అనేది సేల్స్కి సంబంధించినది బిఈసిడిఎఫ్ అనేది కాంట్రిబ్యూషన్కి సంబంధించినది బట్ మళ్ళీ ఇక్కడ బిఇ అనేది బిఇ అనేది మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్లో మోర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బిఈనే ఉన్నవి అండ్ రిమైనింగ్ టోటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ బట్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇవి చూసుకుంటే రిమైనింగ్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ సిన్స్ ద దిస్ టూ మోడల్స్ ఆర్ ద కీ మోడల్స్ ఆఫ్ ద టాప్ ప్రయారిటీ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్ నెక్స్ట్ బోత్ బోత్ సిడి అండ్ ఆర్ గివింగ్ are among model giving 80% of total contribution as well as 80% of total sales so the cd and tv ev rendittulo provide chestunavi next among 80% sales andulo osuni indulo osuni they can be clubbed with b and e so ikkad b and e tho club ayipothe of key models so naki ikkada main important ivi emi first to b and e తర్వాత సి అండ్ డి ఎందుకు సి అండ్ డి తీసుకున్నాము రెండిట్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి అండ్ బి అండ్ ఈ ఎందుకు తీసుకున్నాము నా కాంట్రిబ్యూషన్లో బెస్ట్ రేట్ అని ఏవైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో వాటిని నెక్స్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ షుడ్ అలకేట్ ద మ్యాక్సిమమ్ రిసోర్స్ మనకి ఏవైతే రిసోర్స్ ఉంటాయో ఆ మ్యాక్సిమమ్ రిసోర్స్ని వీటిపైన ఫస్ట్ ఫోకస్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ మోడల్ ఎఫ్ సిక్స్ ఏదైతే ఎఫ్ సిక్స్ ఉందో ఇక్కడ కాంట్రిబ్యూషన్కి సంబంధించి అమాంగ్ గివింగ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ విత్ లోయర్ సేల్స్ ఆఫ్ టోటల్ మేనేజ్మెంట్ సో మేనేజ్మెంట్ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీ ఇది కూడా మంచి ప్రాఫిట్ని ఇచ్చేదే ఎఫ్ అనేది కూడా మంచి ప్రాఫిట్ ఇచ్చేదే కాబట్టి ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీ పెట్టాలి మనకి బయట కస్టమర్స్కి ఎక్కువ మందికి తెలియదు కాబట్టి కస్టమర్ ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీ పెడితే మనకి ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి అందులో కూడా నెక్స్ట్ మోడల్ ఏ వన్ ఫీచర్స్ అమాంగ్ మోడల్ 
ఎయిటీ పర్సెంట్ తర్వాత ఏ వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ సేల్స్ హ్యాస్ విత్ ఓన్లీ ఎయిట్ పాయింట్ షేర్స్ ఆఫ్ టోటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ సో ఈ ఏకి సంబంధించి మొత్తం థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సేల్ ఉన్నప్పటికీ ప్రాఫిట్ అనేది తక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం ఎందుకు అనేది రివ్యూ చేయాలి రివ్యూ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ మోడల్ జిహెచ్ టెన్ ఐ వచ్చేసి ఇది రెండిట్లో తక్కువనే బోత్ టోటల్ సేల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆర్ లో ఉన్నాయి ఇవి సో డే కెన్ కంపెనీ కెన్ డెలికేట్ ద ప్రైజింగ్ డెసిషన్ ఆఫ్ దిస్ మోడల్ ఆఫ్ టు ద లో లెవెల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ దే ఫ్రీయింగ్ దెమ్ సెల్స్ టు ఫోకస్ అంటే ఏవైతే ఎక్సెసివ్ రిసోర్స్ ఉంటావో ఆ ఎక్సెసివ్ రిసోర్స్ ఉన్నప్పుడు వీటిపైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ సో ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ఏం చెప్తారంటే ఓకే ద ఇన్ఫర్మే ఫస్ట్ మనకి రిక్వైర్డ్ ఏం కావాలి యూజింగ్ ద డేట్ ఆఫ్ క్యారీ క్యారీ అవుట్ ప్యారిటో అనాలిసిస్ ఎయిటీ ఈస్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ పార్ట్స్కి సో టోటల్ పార్ట్స్కి సంబంధించి నేను ఏం చేయాలి ప్యారిటో అనాలిసిస్ చేయాలి ప్యారిటో అనాలిసిస్ అంటే ఏం చేసినాం ఆల్రెడీ టోటల్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాము టోటల్ వాల్యూస్ డివైడెడ్ బై టోటల్ ఎంతైతే ఉందో అది తీసుకుంటాము పర్సంటేజ్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాము క్యూమ్యులేటివ్ పర్సంటేజ్ చూస్తాము క్యూమ్యులేటివ్ పర్సంటేజ్లో అప్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు ఏవే ఉన్నావో చెక్ చేస్తాము నెక్స్ట్ యూజ్ ద సేమ్ డేటా క్యారీ అవుట్ ద సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్యారిటో అనాలిసిస్ అండ్ ద టైప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ మోటార్ రెస్పెక్టివ్ సో ఈ మోటార్కి సంబంధించి కూడా మోటార్కి సంబంధించి సపరేట్ చేయాలంట నెక్స్ట్ గివ్ యువర్ రికమెండేషన్ ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ వన్ అండ్ టూ సో మొత్తానికి ఒకటి చేయండి సెకండ్ ఓన్లీ మోటార్ సర్వీస్కి ఒకటి వర్క్ చేయండి చేసిన తర్వాత ఈ రెండింటి పైన కామెంట్ ఇవ్వండి సో ఈ టోటల్ పైన కామెంట్ ఇవ్వండి అది మనకున్న క్వశ్చన్ సో చేసేద్దామా ప్రొవైడ్ చేయండి సో క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ సో క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీలో ప్యారిటో అనాలసిస్ అంటే నేను ఫస్ట్ ఏం చేయాలి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నావో అవి హైయెస్ట్ వాల్యూ నుంచి లోయెస్ట్ వాల్యూకి వేసుకుంటాను అండ్ ఇక్కడ ఉన్న సర్వీసెస్కి సంబంధించి హైయెస్ట్ వాల్యూ నుంచి లోయెస్ట్ వాల్యూకి తీసుకుంటాము తీసుకున్న తర్వాత వీటికి పర్సంటేజెస్ టోటల్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది చూసుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ థర్టీ ట్వంటీ థర్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ప్లస్ సెవెంటీన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టోటల్ ఎంత అవుతుంది ఎయిటీ ఫైవ్ అవుతుంది అండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ తర్వాత ఇవి ఎంతైతే ఉంటుందో పర్సంటేజ్లో చూసుకోవాలి పర్సంటేజ్లో చూసుకోవాలి త్రీ డివైడెడ్ బై ఎయిటీ ఫైవ్ సో ఫస్ట్ దానికి ఏమి వస్తుంది థర్టీ డివైడెడ్ బై ఎయిటీ ఫైవ్ చేస్తే అది నాకు వస్తుంది ఇట్లా అన్నిటికీ క్యాలకులేట్ చేస్తాం అన్నిటి క్యాలకులేషన్ చేసిన తర్వాత వీటిని క్యూములేటివ్ చేసుకుంటా పోతా అండ్ అప్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎక్కడ వస్తుంది ట్రాక్ దగ్గర వచ్చింది ట్రాక్ దగ్గర డోర్ దగ్గర రీచ్ అయిపోతాము ఓకే ఆల్మోస్ట్ టూ డోర్స్ దగ్గర వచ్చేసింది ఇది కూడా నెక్స్ట్ వేర్ ఈ మోటార్ సర్వీసెస్కి సంబంధించి చూసుకుంటే ఫస్ట్ టూ ఐటమ్స్ అంతా హైయెస్ట్ నుంచి లోయెస్ట్ రాసుకుంటాము క్యూములేటివ్ సిక్స్టీన్ బై సిక్స్టీన్ బై థర్టీ చేయాలి ఫస్ట్ సిక్స్టీన్ బై థర్టీ చేస్తే ఫిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ వస్తుంది ఇక్కడ సెకండ్ లుబ్రికేన్ దగ్గరనే రీచ్ అయిపోతుంది సో ఓకే రెండిట్లో ఇక్కడ ఏవేవి ఉన్నాయి అడ్జస్ట్ లూబ్రికెంట్ ఇన్స్టాల్ రీప్లేస్కి సంబంధించి టైప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్కి సంబంధించి అండ్ ఈ మోటార్ వెహికల్ అనేది ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది కదా సో ఇది ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది ఇక్కడ అండ్ అది థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మొత్తం అదే ఉంది నెక్స్ట్ ప్యారిటో అనాలిసిస్ని రికమెండ్ చేయాలి రికమెండేషన్కి సంబంధించి మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయమని చెప్పినారు సో ఈ రెండింటిని కలిపి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ప్యారిటో అనాలిసిస్ అనేది ఒక రూల్ ఈ రికమెండ్ ఏం చేస్తుంది ఫోకస్ ఆన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏ దానిపైన ఫోకస్ ఉంటుంది మోస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ పైన అండ్ అది కూడా నాకు బెస్ట్ రిటర్న్ ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేస్తుందో బెస్ట్ రిటర్న్ ప్రొవైడ్ చేసే దానిపైన పే ఆఫ్ వీ కెన్ బి అచీవ్డ్ బై టేకింగ్ అప్రాపోటివ్ యాక్షన్స్ సో ఈ బెస్ట్ రిటర్న్ కోసం ఏవైతే ప్రొవైడ్ చేస్తో వాటిపైన నేను ప్రాపర్ అప్రాపోటివ్ యాక్షన్ని తీసుకుంటాను నెక్స్ట్ ప్యారిటో అనాలిసిస్ అనేది ఎయిటీ ఈస్ టు ఎయిటీ ఈస్ టు ఎయిటీ బై ట్వంటీ రేష్ రూలు అండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫి ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రోడక్ట్ ఏవైతే ఉంటావో ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ రెవెన్యూ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫిక్స్డ్ పర్సంటేజ్ ఎగ్జాక్ట్ ఇదే పర్సంటేజ్ రావాలని రాదు అండ్
doors they sometimes have multiple service calls to install each door piece by piece by. so they may have install replace adjust or duplicate how some parts of get doing door so doors ki sambandhi means ikkada vachesi vitiki sambandhi ikkada provide chestunnaru and almost ikkada daaka vachesindi 88% edante next install so మెయిన్ ద ఇక్కడ మెయిన్ వచ్చేసి ఏవేవి ఫైవ్ ఐటమ్స్ సో మోటర్ ట్రిమ్మర్ ట్రాక్ డోర్ టీ లాక్ ఇవన్నీ ఫైవ్ ఐటమ్స్ సో ఫైవ్ ఐటమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి మో డోర్ మోటర్ ట్రాక్ ట్రిమ్మర్ టీ లాక్ ఇవన్నీ మెయిన్గా అండ్ సర్వీస్ కార్ విత్ రిఫరెన్స్ టు మోటర్ హ్యాడ్ హెవీ అండ్ అకౌంటెడ్ ఇక్కడ మెయిన్ వచ్చేసి రెండు మెయిన్ అడ్జస్ట్ అండ్ లూబ్రికెంట్స్కి సంబంధించి అండ్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టూ నైన్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాల్స్ అటెండెడ్ నెక్స్ట్ మోటర్ టుగెదర్ విత్ ట్రిమ్మర్ అకౌంటెడ్ సో ట్రిమ్మర్ ఎంత అకౌంట్ చేసింది అడ్జస్టెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ ట్రిమ్మర్ అకౌంటెడ్ ఇక్కడ ట్రిమ్మర్ వరకు వస్తే సో ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మోటర్ అండ్ ట్రిమ్మర్ ఈ రెండే ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసినాయి సిక్స్టీ పర్సెంట్ వచ్చేసినాయి రెండే అవి ఫస్ట్ చెప్తాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో దిస్ టూ పార్ట్స్ ఆర్ కన్సిడర్ కీ పార్ట్స్ అండ్ ఏబిసి ఎంటర్ప్రైజ్ మస్ట్ ఎవర్ ఇన్ ఆర్డినేట్ డిలే సో ఆ రెండింటి పైన డిలే అనేది ఉండకూడదు నెక్స్ట్ ఎనీ డిలే ఇన్ సర్వీస్ దిస్ కాల్స్ ఆర్ లైక్ డ్యామేజ్ ఆఫ్ ఇట్స్ సర్వీసెస్ రెండరింగ్ రిపుటేషన్ విత్ వెరీ షార్ట్ స్పైన్ అట్ టైమ్ నెక్స్ట్ ఫర్దర్ సెకండ్ లెవెల్ అంటే కింద వచ్చేసి చూసుకుంటే parity analysis and motors have revealed particular reference to service problems related to motors adjustment of lubricants cover so lubricants work manaki parity cover chese sari adjustment and lubricants anedi cover chestadi issues up to 83.33 of total services problems exclusively connected to motor so abc enterprise must direct its బెస్ట్ ఎఫర్ట్స్ సో బెస్ట్ ఎఫర్ట్స్ ఎక్కడ పెట్టాలి ఈ రెండింటి పైన పెట్టాలి మెయిన్గా డెవలప్ స్పెసిఫిక్ ఎక్స్పర్టైజ్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్ బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ చూద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ ఫోర్ కమాన్ కమాన్ వేర్ ఇస్ దెన్ ఇయర్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్లే వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ రిక్వైర్డ్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ అనేది ఫస్ట్ చూద్దాం సో బడ్జెటెడ్ లైఫ్ సైకిల్ ఆపరేట్ ఇన్కమ్ ఫర్ న్యూ వాచెస్ సో న్యూ వాచెస్కి సంబంధించి బడ్జెటెడ్ లైఫ్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ కావాలి ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ అంటే టోటల్ సేల్స్ ఏమైనా ఉంటాయి టోటల్ రెవెన్యూ మైనస్ కాస్ట్ ఏమైనా ఉంటే తీసేస్తే మనకి ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్స్ వస్తుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టోటల్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ బడ్జెటెడ్ టోటల్ ప్రోడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ కాస్ట్ ఇంకా టిల్ ఆర్ఎండి అండ్ డిస్ డిజైన్ స్టేజెస్ సో పర్సంటేజెస్ కావాలి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ ప్రోడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ ఇంకా టిల్ ఆర్ఎండి ఆర్ఎండి వరకు ఎంత అండ్ డిజైన్ స్టేజెస్ వరకు ఎంత అనేది చూసుకోవాలి కంప్లీట్ చేయాలి ఓకే కంప్లీట్ చేసేద్దాం నెక్స్ట్ అడ్వైజ్ ద స్ట్రాటజీ టు అడాప్టెడ్ బై టీటీకో అండ్ టు డెవలప్ న్యూ వాచెస్ టు న్యూ డెవలప్ న్యూ వాచెస్ని డెవలప్ చేయడానికి కొన్ని స్ట్రాటజీస్ని ప్రొవైడ్ చేయాలంట ఓకే స్ట్రాటజీస్ని ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నావు చూసి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని ఇన్ఎఫిషియన్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి తీసేస్తేనే మనకి స్ట్రాటజీ అయిపోతుంది సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ టీ టీటీకో లిమిటెడ్ అనేది ఒక డిజిటల్ వాచెస్ అండ్ ఇది వచ్చేసి ప్రోడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ ఫర్ న్యూ వాచెస్కి సంబంధించి షార్ట్లీ స్టార్ట్ స్టార్ట్లీ అండ్ ఎస్టిమేట్ ఫర్ న్యూ వాచెస్ ఆర్ అండర్ సో వాటికి ప్రొవైడ్ సంబంధించి ఏం ప్రొవైడ్ చేసినారు లైఫ్ సైకిల్ యూనిట్స్ని ప్రొవైడ్ చేసినారు సో టూ ల్యాక్ ఫార్టీ నా యొక్క యూనిట్స్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సో టూ ల్యాక్ ఫార్టీ ఇంటూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వేసుకుంటే నాకు సేల్స్ వచ్చేస్తుంది ఆర్ అండ్ డి ఆ పైన వచ్చిన సేల్స్ని మైనస్ ఎయిటీ ల్యాక్స్ చేసే నాకు ఒక ఆర్ఎండి ఎక్స్పెండిచర్ తీసేస్తాను తర్వాత వేరీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ ఎంతుంది పర్ వాచెస్ సో మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసినది కూడా సెల్లింగ్ వచ్చేసి పర్ వాచ్ సో పర్ వాచ్ నేను తీసేసుకుంటా డైరెక్ట్ టూ ల్యాక్ ఫార్టీ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ తీసుకుంటే అయిపోతుంది నెక్స్ట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ బ్యాచెస్ సో పర్ బ్యాచ్ అంటే నాకు పర్ వాచెస్కి కావాలి సో పర్ వాచెస్కి కావాలంటే కిందనే ప్రొవైడ్ చేసిన చూడండి ఇన్ఫర్మేషన్ పర్ బ్యాచ్లో ఎన్ని వాచెస్ ఉంటాయి పర్ బ్యాచ్లో వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఉంటాయి సో ఫోర్ థౌజండ్ వచ్చేసి ఫోర్ థౌజండ్ వచ్చేసి టూ ల్యాక్స్ ఫార్టీ టూ ల్యాక్స్ ఫార్టీ యూనిట్స్కి నాకు కావాల్సినది బట్ టూ ల్యాక్స్ ఫార్టీ డివైడెడ్ బై త్రీ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫోర్ థౌజండ్ చేసుకుంటే నాకు పర్ 
వాచ్కి వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డైరెక్ట్ తీసుకోవచ్చు వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ బ్యాచెస్ ఆ పర్ బ్యాచ్కి ఎంత అనేది చూసుకోవాలి నైంటీ సిక్స్ వాచెస్ వస్తాయి సో టూ ల్యాక్ ఫార్టీ డివైడెడ్ బై నైంటీ సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ వేసుకుంటే నాకు అమౌంట్ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ వచ్చేసి ఎయిట్ రూపీస్ నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాస్ట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఏముంది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఏముంది అండ్ కస్టమర్ సర్వీస్ డైరెక్ట్ ఇవన్నీ డైరెక్ట్ తీసుకుంటే అయిపోద్ది ఓకే దిస్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్కి సంబంధించి ఆన్సర్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆన్సర్ వీ విల్ సీ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ కదా కమాన్ కమాన్ వేరీ దేర్ డైరెక్ట్ తీసుకుందామా చెప్పినామా టూ ల్యాక్ ఫార్టీ ఇంటూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చిందా వచ్చింది దాని నుంచి ఏం చేసేయాలి అన్ని ఎక్స్పెండిచర్ ఆర్ అండి ఎయిటీ ల్యాక్స్ తీసేసుకోవాలి వేరియబుల్స్ వచ్చేసి వన్ ల్యాక్ టూ వన్ ట్వంటీ ఇంటూ టూ ల్యాక్ ఫార్టీ తీసేస్తాను అండ్ బ్యాచెస్కి సంబంధించి ప్రొవైడ్ చేసినారు సో త్రీ థౌజండ్ బ్యాచెస్కి ఒక వాచ్ అంటే టూ ల్యాక్ ఫా ఫార్టీ డివైడెడ్ బై త్రీ థౌజండ్ వేసుకుంటే ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ వచ్చేసి పర్ వాచ్కి సంబంధించి వే కాస్ట్ వస్తుంది అండ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డైరెక్ట్ ప్రొవైడ్ చేసినారు అండ్ మార్కెటింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ సేమ్ టూ ల్యాక్ ఫార్టీ డివైడెడ్ బై నైంటీ సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్టీ థౌజండ్ వస్తుంది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ వచ్చేసి ఎయిట్ ల్యాక్స్ వేరియబుల్ కాస్ట్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ ప్రొవైడ్ చేసినారు అండ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డైరెక్ట్ ప్రొవైడ్ చేసినారు కస్టమర్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసినారు టోటల్ కాస్ట్ వచ్చేసి లెవెన్ ల్యాక్స్ సారీ లెవెన్ కోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ థౌజండ్ వచ్చేసి నా కాస్ట్ నా యొక్క ఇన్కమ్ వచ్చేసి థర్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫార్టీ థౌజండ్ వచ్చింది అండ్ ఆర్ఎండి పర్సంటేజ్ కావాలన్నారు నాకు ఆర్ఎండి పర్సంటేజ్ కావాలి అంటే ఆర్ఎండి ఎంత ఉంది నాకు ఎయిటీ ల్యాక్స్ ఉంది టోటల్ ఎయిటీ ల్యాక్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ కాస్ట్ ఎయిటీ ల్యాక్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ కాస్ట్ ఎంత లెవెన్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ థౌజండ్ వేసుకుంటే నాకు పర్సంటేజ్ వస్తుంది సో లెవెన్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్టీ అండ్ సిక్స్ అండ్ సిక్స్టీ థౌజండ్ సో సిక్స్ పాయింట్ ఎయిటీ త్రీ నాకు త సెకండ్ క్వశ్చన్కి సంబంధించి ఆన్సర్ వచ్చేసింది పర్సంటేజ్ని కనుక్కున్నాను థర్డ్ క్వశ్చన్కి సంబంధించి థర్డ్ క్వశ్చన్లో స్ట్రాటజీని ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇది స్ట్రాటజీని ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే మస్ట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే వీ కెన్ సీ ఫ్రమ్ ఫిగర్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ ఆర్ కమిటెడ్ డ్యూరింగ్ ద ప్లానింగ్ అండ్ డిజైన్ స్టేజెస్లో ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ డిజైనర్స్ డిటర్మైన్ ద ప్రోడక్ట్ డిజైన్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్ ప్రాసెస్ సో ప్రోడక్ట్ డిజైన్లో ఏముంటుంది ప్రోడక్ట్ని డిజైన్ చేయడము ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ఎట్లుండాలని చెప్తుంది సో మేజర్ కాస్ట్ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టేజ్లో జరుగుతుంది కాబట్టి మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టేజ్లో జరుగుతుంది కాబట్టి బట్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ బికమ్ లాకుడ్ అట్ ద ప్లానింగ్ స్టేజ్ అండ్ డిజైన్ స్టేజ్ ఆర్ డిఫికల్ట్ టు అల్టర్ సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది సో మనం బిఫోర్ ఐటమ్ బయటికి పంపియక ముందుకే అయ్యే ఎక్స్పెండిచర్ కాబట్టి అయ్యే ఎక్స్పెండిచర్ కాబట్టి మనం లాక్ అయిపోతాము సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక మీకు ఐటమ్ ఒకటి ఉందనుకోండి ఆ ఐటమ్ని మీరు పర్చేజ్ చేసుకొని వచ్చినారు ఇప్పుడు సేల్ చేయాలి ఇప్పుడు సేల్ అనేది మీరు ఎంతకి సేల్ చేస్తారు అనేది మీ ఓన్ బట్ పర్చేజింగ్ అనేది వాళ్ళ ఓన్ సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్కి సంబంధించి ఎక్స్పెండిచర్ అయిపోతుంది ఆల్రెడీ అది లాక్ అయిపోయినట్టు అట్ ప్లానింగ్ అండ్ డిజైన్ స్టేజ్లోనే మీరు ఇట్లా ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇట్లా ప్రొవైడ్ చేయాలి అనుకుంటే వన్స్ అది ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు ఆల్టర్ మళ్ళీ ఆల్టర్ చేయడానికి రాదు బట్ మనం ఆఫ్టర్ తర్వాత అంటే వన్స్ ప్రొడక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రోడక్ట్ మన చేతికి వచ్చిన తర్వాత ఇస్ దాని సేల్ అనేది ఎట్లా చేయాలనేది మన హ్యాండ్లో ఉంటుంది అంటే త్రూ కస్టమర్ టు కస్టమర్ చేయాలా టెలికాల్ పెట్టాలకోవాలా ఏది పెట్టుకోవాలనేది మన ఓన్ ఉంటుంది సో వాటిని గ్రాఫ్స్కి ప్రొవైడ్ చేసినారు ప్రోడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ ఫేజెస్కి అండ్ ఇక్కడ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ కాస్ట్ కమిటెడ్ అండ్ ఇన్కరెన్స్ విల్ డిఫర్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇండస్ట్రీ టు ఇండస్ట్రీ స్పెసిఫిక్ ప్రోడక్ట్ సో మన కాస్ట్ అనేది ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది ఇండస్ట్రీస్ టు ఇండస్ట్రీస్ బేస్ చేసుకొని అండ్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ వాచ్ కంపెనీ సో మనది వచ్చేసి డెవలపింగ్ వాచ్ కంపెనీ కాబట్టి ఇంకర్ ఓన్లీ ఎయిటీ ల్యాక్స్ సో ఆర్ఎండ్కి మనం ఇంకర్ అయినది ఎంత ఎయిటీ ల్యాక్స్ని మనం ఇంకర్ అయినాము అండ్ డిజైన్ కాస్ట్ సో ద కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ టీటీకో కెన్ బి మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్లీ ఎక్సర్సైజ్ డ్యూరింగ్ ద ప్లానింగ్ అండ్ డిజైన్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఇట్స్ న్యూ వాచ్ నాట్ ఎట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టేజ్ వెన్ ద ప్రోడక్ట్ డిజైన్ సో ఆర్ఎండి చేసేటప్పుడే ప్లానింగ్ చేసేటప్పుడే
కాస్ట్ని పెట్టుకున్నారు కాస్ట్ ఎట్లా కాస్ట్ ఎట్లా కమిట్ అయినారు అండ్ వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ సైకిల్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి వాళ్ళ యొక్క కమిట్మెంట్ ఎంత ఉంది అండ్ వాళ్ళు ఎంత ఇంకర్ అవుతున్నారు అంటే దట్ ఈస్ వాళ్ళ బడ్జెట్ ఎంత వాళ్ళ యాక్చువల్ ఎట్ట డిఫరెంట్ లైఫ్ సైకిల్లో అవి చెక్ చేసుకుంటూ పోవాలి డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్లో ఆఫ్ వాచెస్ విల్ లీడ్ టు ఎమర్జెన్సీ ఆఫ్ టార్గెట్ కాస్ట్ సో వాళ్ళ టార్గెట్ కాస్ట్ని రీచ్ అవుతున్నా లేదా చెక్ చేసుకుంటూ పోతాము ఇక్కడ టెక్నిక్స్ దట్ ఫోకస్ ఆన్ మేనేజింగ్ కాస్ట్ ప్రొడ్యూస్ ప్రోడక్ట్ ప్లానింగ్ అండ్ డిజైన్ ఫేజెస్ సో వాళ్ళు మా మేనేజింగ్ ద కాస్ట్ డ్యూరింగ్ ద ప్రోడక్ట్ ప్లానింగ్ అండ్ డిజైన్ ఫేజెస్ టెక్నిక్స్ని ఉంచాలి టార్గెట్ కాస్టింగ్ ఎమర్జెన్సీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ సో వాట్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ దే ప్రొవైడెడ్ దట్ దిస్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ వీ రిక్వైర్ ఫస్ట్లీ కంప్లీట్ ద ప్రోడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ కాస్ట్ సో లైఫ్ సైకిల్ కాస్ట్ కావాలంట కాస్ట్ కావాలంటే టోటల్ కాస్ట్ ఎంత అయింది డివైడెడ్ బై టోటల్ యూనిట్స్ ఎంత టోటల్ కాస్ట్ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ సజెస్ట్ టూ వేస్ టు మ్యాక్సిమైజ్ లైఫ్ సైకిల్ రిటర్న్స్ సో లైఫ్ సైకిల్ యొక్క రిటర్న్స్ని మ్యాక్సిమైజ్ చేయడానికి టూ వేస్ని ప్రొవైడ్ చేయాలంట టూ వేస్ని ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏముంది అనేది తెలుసుకోవాలి సో ఫస్ట్ వే ఫస్ట్ ఏముంది క్వశ్చన్ అనేది చూస్తే క్వశ్చన్లో వచ్చేసి ఎంఎండి ఎంఎండి అనే కంపెనీ ఉంది నైన్టీన్ ఎయిటీలో ఉంది అండ్ ఎరోనియస్ వెల్త్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద మోల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ సర్వీసెస్ వుడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ మోల్స్ ఆల్ ఓవర్ ద నేషన్ ఇయర్ ఓవర్ ద పాస్ట్ డికేట్స్ నుంచి చూసుకుంటే ఎంఎండి హ్యావ్ డెవలప్డ్ ద రెప్యుటేషన్ ఆఫ్ క్వాలిటీ సో ఇది మొత్తం డెవలప్డ్ది రెప్యుటేషన్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఫర్ కస్టమర్ ఫోకస్ అప్రోచ్ ఇట్ డీల్స్ ఇన్ ఇంజెక్షన్ మోల్స్ బోల్ మోల్స్ డైసెట్స్ మోల్ బేసెస్ సో విత్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీ ఎంఎండి ఈజ్ ఏబుల్ టు మీట్ ద క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ డిమాండ్ ఆఫ్ ఇట్స్ క్లయింట్ సో క్లయింట్ యొక్క సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది నెక్స్ట్ ద విజన్ అండ్ మిషన్ హీస్ టు ప్రొవైడ్ హై క్లాస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ప్రోడక్ట్ బై యూజింగ్ ద బెస్ట్ క్వాలిటీ రా మెటీరియల్స్ సో ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ బెస్ట్ క్వాలిటీ రా మెటీరియల్స్ అండ్ హై క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ని వాళ్ళ కం వాళ్ళ యొక్క కస్టమర్స్కి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఎంఎండి హ్యాస్ డెవలప్డ్ ఏ న్యూ ప్రోడక్ట్ సో ఇదేం పోతుంది నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రోడక్ట్కి పోతుంది ఎం అనేది అది లాంచ్ చేసింది ఇన్ ద మార్కెట్లో అండ్ అంటిసిపేట్ టు సెల్ ఎయిటీ థౌజండ్ ఆఫ్ దిస్ యూనిట్స్ అట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఓవర్ ద ప్రోడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ సో సెల్స్ ఎంత ఎయిట్ హండ్రెడ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇది ఎగ్జిస్టింగ్ పొజిషన్ అండ్ దాని యొక్క కాస్ట్ ఎంత ఎయిట్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ ఎంత వన్ ల్యాక్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఓకే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిటీ థౌసండ్ వేసుకుంటే మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ వస్తుంది సెల్లింగ్ కాస్ట్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్ ఇయర్ ప్లస్ హండ్రెడ్ పర్ యూనిట్ సో మన యొక్క ప్రోడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ యొక్క టైం ఎంత అంటే ఫోర్ ఇయర్స్ మన యొక్క ప్రోడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ టైం సో ఫోర్ ఇయర్స్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎన్ని ప్రోడక్ట్ ఎంత సేల్స్ చేస్తున్నది ఎయిటీ థౌసండ్ సో ఎయిటీ థౌసండ్ ఇంటూ చేసుకుని హండ్రెడ్ వేసుకుంటే మనకి వచ్చేస్తుంది ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫోర్ వేసుకోవాలి అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాస్ట్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ పర్ ఇయర్ సో ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇంటూ ఫోర్ వేసుకుంటే మనకి అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాస్ట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ వ్యారంటీ ఎక్స్పెన్సెస్ వ్యారంటీ ఎక్స్పెన్సెస్లో ఏం చెప్తున్నారు వ్యారంటీ ఎక్స్పెన్సెస్ వచ్చేసి ఫైవ్ రీప్లేస్మెంట్ పార్ట్స్ పర్ ట్వంటీ ఫైవ్ యూనిట్స్ అట్ టెన్ రూపీస్ పర్ పార్ట్ సో మనకి ఎయిటీ థౌసండ్ యూనిట్స్ యాక్చువల్గా అయితే అవి ట్వంటీ ఫైవ్ యూనిట్స్కి కాస్ట్ ప్రొవైడ్ చేసినారు ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ అది చేసుకుంటే రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్ వస్తుంది అండ్ ఈ రీప్లేస్మెంట్ చేయడానికి ఒక పర్సన్ని పంపించాలి విజిటింగ్కి ఆ విజిటింగ్కి అయ్యే కాస్ట్ ఎంత అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూనిట్కి సంబంధించి అంటే ఎయిటీకే డివైడెడ్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ విజిట్ సో విజిటింగ్ కాస్ట్ వస్తుంది సో నాకు ఈ టోటల్ రెవెన్యూ వచ్చింది ఇక్కడే రెవెన్యూ వస్తుంది ఎయిటీ థౌసండ్ ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ వేసుకుంటే రెవెన్యూ వచ్చింది ఇవన్నీ ఎక్స్పెండిచర్ సంబంధించి ఇవన్నీ ఎక్స్పెండిచర్ రెవెన్యూ నుంచి ఎక్స్పెండిచర్ తీసుకుంటే నాకు ప్రాఫిట్ వచ్చేస్తుంది మనకి కాస్ట్ కావాలి కాబట్టి కా
ప్రోడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ యొక్క టైం సో టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ వ్యారంటీకి సంబంధించి ఎట్లా ఇచ్చినారు ఎయిటీ థౌసండ్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఎయిటీ హండ్రెడ్ ఎయిటీ థౌసండ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఇంటూ ఫైవ్ విజిట్స్ ఇంటూ ఫైవ్ పార్ట్స్కి సంబంధించి క్రింద ఇంటర్ వన్ విజిట్స్కి సంబంధించి టో ఎంత కాస్ట్ వస్తుంది ఇవంతా కాస్ట్ ఇవన్నీ టోటల్ చేస్తే కాస్ట్ వస్తుంది అండ్ సేల్స్ నాకు వచ్చేసి సేల్స్ మనం ఇక్కడ వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు అడగలేదు కాబట్టి ప్రాఫిట్ని ప్రాఫిట్ అడిగింటే ఆ సేల్స్ మైనస్ ఈ టోటల్ కాస్ట్ వేస్తే వచ్చేస్తుండే ప్రాఫిట్ ఎంత అనేది అండ్ టోటల్ కాస్ట్ని ఒకటే కనుక్కున్నారు కాబట్టి నా టోటల్ కాస్ట్ ఎంత వన్ క్రో నైంటీ త్రీ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ నా కాస్ట్ అండ్ మ్యాక్సిమై చేయనిక లైఫ్ రిటర్న్ని మ్యాక్సిమై చేయనిక నేను ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేయాలంటే నాకు ఇక్కడ ఉన్న మేజర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏవి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అండ్ సెల్లింగ్ అండ్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో ఈ రెండు నాకు మేజర్ కాస్ట్ మేజర్ కాస్ట్ అండ్ ఈ మేజర్ కాస్ట్లో ఆర్ఎండి అనేది అంటే ఆర్ఎండి ఎంత ఉంది డిజైన్ డెవలప్మెంట్ మోల్స్ డైస్ వచ్చేసి ఎయిట్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది ఓకే ఇప్పుడు మనం ఆర్ఎండి కాస్ట్ అండ్ స్పీడ్ అప్ ద ప్రోడక్ట్ లాంచ్ సో మనం ప్రోడక్ట్ని లాంచ్ చేయడానికనే ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ అవుతుంది దాని తర్వాత లాంచ్ చేసిన తర్వాత కాస్ట్ తక్కువనే ఉంది అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయడానిక సో ఫాస్ట్గా మనం లాంచ్ చేస్తే తక్కువ కాస్ట్తో మన ప్రోడక్ట్ అనేది మంచిగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆఫ్ టైమ్ సిగ్నిఫికెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఈజ్ కమిటెడ్ అట్ ఆర్ఎండి ఫేజెస్ ఆఫ్ న్యూ ప్రోడక్ట్ ఆర్ఎండి ఫేజెస్ అంటే అప్ టు రెడీ కావడానికి ఎంతవరకు అయితే ఉందో అడ్మినిస్ట్రేషన్కి పైన మొత్తం ఆ కాస్ట్ అయిపోతుంది హెన్స్ ఎంఎండి హౌ షుడ్ కేర్ఫుల్లీ ప్లాన్ అండ్ డిజైల్ ఇట్స్ న్యూ ప్రోడక్ట్ ఎమ్ యాజ్ విల్ డిటర్మైన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ టు బి యూజ్డ్ సో కొత్త ప్రోడక్ట్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాం కదా ఆ ప్రోడక్ట్ని చేసుకునేటప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఎంత కావాలి అండ్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ఎంత యూజ్ చేస్తున్నాయని చూసుకోవాలి అండ్ వీటి కోసం అంటే ఇది ఒక వీటి యొక్క వాల్యూని ప్రాపర్గా ఉండడానికి మనకి వాల్యూ ప్రాపర్గా ఉండాలంటే ఎవరు కావాలి వాల్యూ ఇంజనీర్ కావాలి వాల్యూ ఇంజనీర్ వచ్చి ఏం చేస్తారు వాల్యూ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తారంటే ఆ వాల్యూ ఇంజనీర్ అనే పర్సన్ ఎవరంటే అతను ఒక పర్సన్ అతను ఒక పర్సన్ ఈ వాల్యూ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తారంటే ఇతని క్వాలిఫికేషన్స్ అతని యొక్క క్వాలిఫికేషన్లో ఏవి ఇన్వాల్వ్ అయినాయి అంటే ఇంప్రూవ్ ఎక్కడైతే అది ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ చూస్తాడు అండ్ మనం ప్రోడక్ట్ యొక్క రెడ్యక్షన్ అంటే కాస్ట్ని మనం ఎక్కడ రెడ్యూస్ చేయొచ్చు అనేది చూడవచ్చు ప్రోడక్ట్ని ఎక్కడ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయాలనేది చూస్తాడు అండ్ అన్నెసరీ ఏమైనా ఉందా వాటిని రెడ్యూస్ చేయడానికి చూస్తాడు అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైనా ప్రోడక్ట్ పైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటే మనకు మంచి రిటర్న్ వస్తుందా అవి చెప్తాడు అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రొసీజర్ అవి చెప్తాడు అండ్ ఈ వాల్యూ ఇంజనీర్ అనేది మోర్ సక్సెస్ఫుల్ ఫర్ ఏదైనా కంపెనీకి సంబంధించి సో ఇక్కడ చూసుకుంటే వాల్యూ ఇంజనీరింగ్స్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇంప్రూవింగ్ ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ ఏం చేస్తుంది ఇంప్రూవింగ్ ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ రెడ్యూసింగ్ ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ పోస్టరింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో ప్రోడక్ట్ని క్వాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది కాస్ట్ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఎలిమినేట్ అన్నెసరీ అన్నెసరీ ఏమైనా ఉంటే రెలిమినేట్ చేస్తుంది కాస్ట్లీ డిజైన్ అండ్ ఎలిమెంట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అండ్ ఎన్షూరింగ్ ఎఫిషియంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ప్రోడక్ట్ మన ప్రోడక్ట్లో ఎఫిషియంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉందనేది చూస్తుంది అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రొసీజర్స్ని డెవలప్మెంట్ చేయడానికి చూస్తుంది నెక్స్ట్ వాల్యూ ఇంజనీర్ అనేవాడు మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ఎప్పుడు అంటే వెన్ వెన్ ఇట్ పర్ఫామ్డ్ ఎర్లీ ఇన్ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ సో మనం ఇష్టం వచ్చినంత టైం తీసుకోకూడదు టైం అనేది ఎర్లీ ఉండాలి ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ అనేది మన యొక్క ప్రోడక్ట్ అనేది ఫాస్ట్ రన్ కావాలి యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ రావాలి ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ వాళ్ళు మన యొక్క ఐడియాని గెస్ట్ చేసే లోపనే చెస్ట్ వాళ్ళు రెడీ కాదు వాళ్ళు గెస్ట్ చేసే లోపనే మన ప్రోడక్ట్ అనేది మార్కెట్లో ఉండాలి సో వాల్యూ ఇంజనీర్ షుడ్ స్టడీ ద పర్ఫార్మెన్స్ విత్ ఇన్ ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ డిజైన్ ఎఫెక్ట్స్ ప్రయర్ టు సెలెక్టింగ్ ద ఫైనల్ డిజైన్ ఆల్టర్నేటివ్స్ సో ఫైనల్ డిజైన్ వచ్చే లోపనే అయితే ప్లాన్ రెడీగా పెట్టు పెట్టుకుని ఉండాలి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ దట్ ఆర్ఎండి టీమ్ షుడ్ వర్క్ ఆఫ్ పార్ట్ క్రాస్ ఫంక్షనల్ టీమ్స్ సో వీళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేసేవాళ్ళు పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్
వితౌట్ కాంపిటీషన్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఎప్పుడైతే నీ ప్రోడక్ట్ ఫస్ట్ వస్తుందో అండ్ నీ ప్రోడక్ట్కి కస్టమర్ అట్రాక్ట్ అవుతారో అప్పుడు నీ యొక్క మార్కెట్ అనేది లాంగ్ రేంజ్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ కాంపిటీటర్స్ ఆర్వేస్ ట్రై టు లాంచ్ ఏ రైవల్ ప్రోడక్ట్ హ్యాస్ క్విక్లీ యాజ్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెయిన్ కాంపిటేటివ్ ఎడ్జ్ ఎప్పుడైతే నీ యొక్క ఐటెం బాగుంటుందో వాళ్ళు కాంపిటీటర్స్ ఎక్కువ ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటారు సో న్యూ యాడ్ అండ్ ఫీచర్కి పోవాలి సో నెక్స్ట్ ఎంఎండి మే లూజ్ ఓవరాల్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఇఫ్ ఇట్ డిలే ఇన్ లాంచింగ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఎం ఇట్ ఈస్ ఏజ్ యూజువలీ వర్త్ వైల్ ఇంకరింగ్ ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ టు కీప్ ద లాంచ్ ఆన్ షెడ్యూల్ టు స్పీడ్ ఆఫ్ లాంచ్ సో నీకు ఈ కాస్ట్ కొంచెం ఎక్కువైనా అయిపోయాయి స్టార్టింగ్లో స్టార్టింగ్ చేసేటప్పుడు సో స్టార్ట్ చేయడం అనేది ఫాస్ట్గా చేయాలి నీ యొక్క ఐడియా బయటికి మొత్తం అందరికీ రీచ్ అయ్యే లోపలనే నీ ప్రోడక్ట్ బయటికి రావాలి నీ ప్రోడక్ట్ ఫస్ట్ వచ్చిందంటే క్లా కస్టమర్స్ సాటిస్ఫై అవుతారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ సి క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్లో ఫస్ట్ మన రిక్వైర్మెంట్ ఏముందో చూసుకుందాం ప్రిపేర్ టోటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ స్టేట్మెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే ఎట్లా సింపుల్ కాంట్రిబ్యూషన్ మీన్స్ సేల్స్ మైనస్ వేరేబుల్ కాస్ట్ చేసే కాంట్రిబ్యూషన్ వస్తుంది ఫర్ టూ స్టేజెస్ టూ స్టేజెస్ ఉన్నాయంట టూ స్టేజెస్కి మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి రిమైనింగ్ టూ స్టేజెస్ అంటే రెండు స్టేజెస్ పైన ఇచ్చినారు రెండు స్టేజెస్కి మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇన్ దో ప్రోడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ ప్రోడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్లో స్టేజెస్ ఏమున్నాయి మనకి ఇనీషియల్ ఇనీషియల్ ఇంట్రడక్షన్ స్టేజ్ అది తర్వాత గ్రోత్ తర్వాత మెచ్యూరిటీ తర్వాత డిక్లైన్ స్టేజ్ సో ఫోర్ స్టేజెస్ ఉన్నాయి ఫోర్ స్టేజెస్లో ఒక టూ స్టేజెస్ని ప్రొవైడ్ చేసినారు రిమైనింగ్ టూ స్టేజెస్ని మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి రిమైనింగ్ అన్నారంటే లాస్ట్ టూ ఉంటాయి మెచ్యూరిటీ అండ్ డిక్లైన్ స్టేజ్ మెచ్యూరిటీ స్టేజ్లో హయ్యెస్ట్ సేల్ ప్రైజ్ ఉంటుంది డిక్లైనింగ్ స్టేజ్లో డిక్రీజింగ్ స్టేజ్లో ఉంటుంది లాస్ట్ మార్కెట్ కాబట్టి అండ్ నెక్స్ట్ డిస్కస్ ద ప్రైస్ స్ట్రాటజీ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఆల్ఫా త్రీ సో ఆల్ఫా త్రీ ఏదో ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైజింగ్ స్ట్రాటజీ ప్రొవైడ్ చేయాలి ప్రైస్ స్ట్రాటజీస్ ఏమున్నాయి మనకి స్కిమ్మింగ్ స్ట్రాటజీ పెనస్ట్రేషన్ స్ట్రాటజీ పెనస్ట్రేషన్ స్ట్రాటజీ అంటే ఏమి పెనస్ట్రేషన్ స్ట్రాటజీ అంటే ప్రైస్ తక్కువ పెట్టి మాస్ మార్కెట్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేసుకుంటారు స్కిమ్మింగ్ స్ట్రాటజీ అంటే హై కాస్ట్ ఉంటుంది ఇనీషియల్ స్టేజ్లో హై ఆర్ఎండి ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుంది హై ప్రమోషన్ ఎక్స్పెండిచర్ పెట్టుకుంటారు ఫ్యూచర్లో తగ్గుతుంది అండ్ స్టార్టింగ్లో ప్రీమియంని కలెక్ట్ చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫైండ్ పాసిబుల్ రీజన్ ఫర్ ద చేంజ్ ఇన్ కాస్ట్ డ్యూరింగ్ ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఆల్ఫా త్రీ సో ప్రోడక్ట్ ఆల్ఫా త్రీ అనేది డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ స్టేజ్ ప్రైస్ తగ్గుతుందంట లాస్ట్ స్టేజ్లో ప్రైస్ తగ్గుతుంది అంటే మేబీ ఇది స్కిమ్మింగే అయి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే మనం స్కిమ్మింగ్కే ఆ పాయింట్ చెప్పినది ఇంకా ఏమున్నాయి మిగతా కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి అప్పుడే స్కిమ్మింగ్కి వచ్చినట్టు ఓకే ఇది క్వశ్చన్ రిక్వైర్మెంట్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏముందో చూద్దాం క్వశ్చన్ ఏముంది సో పిఎన్డి ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్ హ్యాజ్ డెవలప్డ్ ఏ న్యూ ప్రోడక్ట్ ఆల్ఫా త్రీ సో ఆల్ఫా త్రీ అనేది ఒక న్యూ ప్రోడక్ట్ని డెవలప్ చేసింది విచ్ ఈస్ అబౌట్ టు లాంచ్ ఇన్ ద మార్కెట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ స్పెండ్ థర్టీ ల్యాక్స్ ఆన్ ఆర్ఎండి ప్రోడక్ట్ సో థర్టీ ల్యాక్స్ని స్పెండ్ చేసింది అంట ఈ ఆర్ త్రీ అనేది సో ఆర్డి ఆర్ఎండి అనేది హయ్యెస్ట్ ఉంది ఆర్ఎండి అనేది హయ్యెస్ట్ ఉంది హై ఖాళీ నాకే ఇడిచిపెట్టినారు ఆర్ఎండి వచ్చేసి థర్టీ ల్యాక్స్ ఉంది ఆర్ఎండి ఉందంటే మనకి స్కిమ్మింగ్ అయి ఉండొచ్చు స్కిమ్మింగ్ వాళ్ళే హయ్యెస్ట్ ఆర్ఎండి పెడతారు నెక్స్ట్ ఇట్ హ్యాస్ ఆల్సో బాట్ మిషన్ టు ప్రొడ్యూస్ ప్రోడక్ట్ ఆల్ ఫర్ త్రీ కాస్టింగ్ లెవెన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకొచ్చినారు లెవెన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ విత్ కెపాసిటీ ప్రొడ్యూసింగ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ పర్ వీక్ సో దాని యొక్క కెపాసిటీ ఎంత లెవెన్ హండ్రెడ్ పర్ వీక్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మిషన్ హ్యాస్ నో రెసిడ్యూల్ వాల్యూ సో నో స్క్రాప్ వాళ్ళు ద కంపెనీ హీ హెస్ డిసైడెడ్ టు చార్జ్ ప్రైస్ దట్ విల్ చేంజ్ ఇస్ క్యూములేటివ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ సోల్డ్ సో దాని యొక్క కెపాసిటీ ఇప్పుడు వచ్చేసి లెవెన్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ దాని యొక్క స్క్రాప్ వాల్యూ ఏం లేదు సో క్యూములేటివ్ సేల్స్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఏమున్నాయి క్యూములేటివ్ సేల్స్ క్యూములేటివ్ సేల్స్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనేది సెవెన్ ఫిఫ్టీ
selling price and expected that sales demand will be shown below and what you can demand ni ikkada provide chestundi manaki demand chusukunte demand etlo undi for 1 to 10 first week idi at 220 rupees undi and second second week vachesi 550 undi third stage vachesi 825 undi fourth stage vachesi 110 undi so ikkada chusukunte manaki product life cycle annaru kabatti maybe manaki first introduction stage ikkada untadi introduction stage ikkada untadi Mm, and ikkade varuku next stage undi introduction growth stage ikkada untadi growth ikkada untadi and ikkada profit reach highest profit idipoyindi kabatti maturity stage ida untadi malli taggadam start ayindi kabatti this will become declining stage ay untadi manaku unna information prakaram edik chusukunte next unit variable cost so ikkada paina em cheppunnaru sales sales demand unit cost ni provide chestunnaru unit cost anedi manaki first 2200 units manaki first 2200 units ena vachinadi yes ikkada chudandi first 2200 units e vachinayi next 13750 units so maybe ikkada difference chusukunte meeku intane raavachu intane vaste no problem inta kanna ekku vaste danni cut chesukondi and ikkada chusukunte ikkada 22000 highest 22000 units work provided chesadi next 22000 units emanna vaste vatini ee rate ki sell cheyali so okoka daniki okoka rate untadi next next em provide chesnaru pdl uses just in time production time following the total contribution states of the product alpha 3 for its introduction and growth stages so manaki two stages ni provide chesnaru two stages ni remaining provide remaining manaki cheppamannaru so up to 1 to 10 anedi introduction anta up to 11 to 30 anedi growth stage anta so manaki ee work ayipothadi up to 11 to 30 ante ee work sorry ee work manaki ayipothadi so manam correct calculation chesnaru idi maturity stage ani ఇది డిక్లైనింగ్ స్టేజ్ అని ఆ డిక్లైనింగ్ స్టేజ్ ఇది ఓకే డిక్లైనింగ్ స్టేజ్ ఇట్లా ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం అనేది చూసుకోవాలి 30 మనం ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మన డిమాండ్ అనేది ఉంటది అండ్ ఇక్కడ క్వాంటిటీ చూసుకోవాలి ఎన్ని ఎన్ని యూనిట్ ని మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కి అండ్ వాట్ యొక్క రేట్ ని ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశారు సో ఇక్కడ యూనిట్స్ ఏవైతే వస్తాయో ఫస్ట్ దానిలో యూనిట్స్ వస్తాయి ఆ యూనిట్స్ యొక్క రేట్ ని ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అండ్ మనకి డిమాండ్ పర్ వీక్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇది వేరియబుల్ కాస్ట్ కి సంబంధించి ఈ సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ కి సంబంధించి తీసుకుంటాం అన్నమాట సో మనకు ఈ సేల్స్ నుంచి వేరియబుల్ కాస్ట్ తీసేసి మీకు కాంట్రిబ్యూషన్ వచ్చేస్తాయి అండ్ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్స్ ఇక్కడ ఏం చేసినారు మనకి selling price variable cost contribution ipudu remaining maturity stage ki and last stage declining stage ki ee rendu ki manam kanukovali okay ee maturity stage enta nunchi entha varaku 71 uh, 31 to 70 31 to 70 and d vachesi 71 to remaining 71 nunchi d declining stage leki pothundi idi question and just in time ni use chestundi okay just in time ante em జస్ట్ ఇన్ టైం వల్ల మనకి ఏమంటే బెనిఫిట్స్ మనం ఇన్వెంటరీని హోల్డ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు సో మనం ఆన్సర్ చూద్దాము క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ ఆ కాదు ఫైవ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ ఎస్ సో వీ హ్యావ్ టూ స్టేజెస్ ఐ వీ వాంట్ టూ స్టేజెస్కి సంబంధించి వన్ ఈస్ మెచ్యూరిటీకి సంబంధించి వన్ ఈస్ డిక్లైన్కి సంబంధించి ఓకే మెచ్యూరిటీ స్టేజ్లో వచ్చేసి థర్టీ వన్ టు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వన్ టు సెవెంటీ వాళ్ళు బైఫర్గేట్ చేసినారు బైఫర్గేషన్ ఎందుకు చేసినారు అంటే మీకు ఆడ యూనిట్లో వచ్చేసి ట్వంటీ టూ థౌజండ్ వర్క్ మాత్రమే ఉంది ట్వంటీ టూ థౌజండ్ కంటే ఎక్సెస్ యూనిట్ ఉంటే నేను ఫిల్ చేసుకోవాలని చెప్పినాను సో ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ డివైడ్ చేసుకుంటారు అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ సెవెంటీ వన్ వన్ టెన్ ఉంది మొత్తం ట్వంటీ టూ థౌజండ్ యూనిట్స్ ఓకే సెల్లింగ్ ప్రైస్ మనకి క్వశ్చన్లోనే ప్రొవైడ్ చేసినారు కాబట్టి సెల్లింగ్ ప్రైస్ డైరెక్ట్ తీసుకుంటాము వేరియబుల్ కాస్ట్ తీసుకుంటాము కాంట్రిబ్యూషన్ వస్తుంది టోటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ అండ్ మనకి ఇక్కడ క్యాల్కులేషన్ ఇది మెయిన్ క్యాల్కులేషన్ డివిజన్ అనేది ఇది ఇక్కడ మనం వర్కింగ్ నోట్ ఏమైనా ప్రొవైడ్ చేసినారా వర్కింగ్ నోట్ చూడండి సో వర్కింగ్ నోట్ చూస్తే వర్కింగ్ నోట్ చూస్తే ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ డిమాండ్ పర్ వీక్ డిమాండ్ పర్ వీక్ ఇంటూ టెన్ చేసుకుంటే మనకి టోటల్ సేల్స్ వచ్చేస్తాయి ఎందుకు ఇంటూ టెన్ చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని వీక్స్ ఇది పర్ వీక్కి సంబంధించి వన్ టు టెన్ అంటే టెన్ ఇంట అండ్ 
वन टू ट्वेंटी अंत इक टेन वस्तु इंटू टेन ट्वेंटी वन टू थर्टी अंत इकड़ा ट्वेंटी वस्तु अं थर्टी वन टू ट्वेंटी अंत इकड़ा ट्वेंटी ट्वं टू सारी ट्वेंटी वस्तु कदा लवेन हंड्रेड इंटू ट्वेंटी वेक ट्वेंटी टू थौज वस्तु अं इक सी वन टू एटी अंत ट्वेंटी वस्तु सारी टेन वस्तु टेन इंटू एटी अटे एट थौज एट हड्रेड वस्तु सो ना मेच्यूरी स्टेज एक् इकड़ी थर्टी वन टू सी ना मेच्यूरी स्टेज सो थर्टी वन टू सी एम अभी तीस मेच्यूरी स्टेज की संबंधी सो फोर फिफ्टी फोर फिफ्टी से प्रईज वेरियबल कास्ट वे टू ट्वेंटी फाइव वन एटी एट सो आयुक्त टेबल पैन उन्नावो टेबल रूम टेबल प्रोवैड्स से प्रईज की संबंधी वेरियबल कास्ट की संबंधी वाट की नैन प्रोवैड्स नोटल सेल्स तस्कना क्यूमलेट सेल्स इकडे दीन ओक सेल्स ओक प्रईजनीको अंड वाटेको इक प्रोवैड्स अं प्रोवैड्स तरह ना की काब्यूशन टोटल कांट्रिब्यूशन वे टोटल कांट्रिब्यूशन वर्वा प्रईजिंग स्ट्राटजी चपेमन आलफा थ्री की संबंधी आलफा थ्री की आर एंड मैं एक्वेना चपनाम क्वेश्चन अं आर एंड एक्वेटे पीजीआर हिज फाइंग स्कीमिंग प्रईज स्ट्राटजी सो प्रईज स्ट्राटजी टू स्ट्राटजी वे स्कीमिंग स्ट्राटजी इंकोटे पेनस्ट्रेस स्ट्राटजी सो वै इट ईज प्लां टू ला प्रोडक्ट इनीषि हेट हई प्रईज टैग सो हई प्रईज टैग तो पेटाली अट्ठी सो इनीषि स्टेज स्कीमिंग हई प्रईज उ अंड हई इंकर्ड लज् सम मनी अंड रीसर्च अंड डेवलपमेंट आर एंड अनेंटी स्टार्ट नैक्स्ट इन द प्रॉब्लम कि प्रीशियल हेज इंकर्ड ह्यूज अमौंट आफ रीसर्च अंड डेवलपमेंट आलो इट इज़ वेरी डिफिकल टू स्टार्ट लो प्रईज टू दईज द प्रईज सो रईजिंग द लो प्रईज मे एनी पोटेयल कस्टमर्स नैक्स्ट प्रईज आफ प्रोडक्ट आलफा थ्री ईज डिक्रीजिंग ग्राड्युअली स्टेज बै स्टेज सो स्टेज बै स्टेज जो डिक्रीजिंग अ प्रईज अने सो मन की प्रईजिंग अने डिक्रीजिंग ट्रेंड उ नैक्स्ट दिस् हैपनिंग बिकाज पीजीएल वन टू टैप मास् मार्केट बै लोरिंग द प्रईज सो फस्ट नीचुअल एक्सपेचर पेटा का राेक्टी लर्ंग कर् एफेक्ट वाल लर्ंग कर् एफेक्ट वाल कास्ट अने तक कास्ट तक नैन मार्केट इंका रीच कव मार्केट रीच कव ना प्रईज तग्गुट ना प्रईज तग्ते ना की डिमेंड सो प्रईज डिक्रीजे डिमेंड इंक्रीजे नैक्स्ट पासीबल रीजन फर् चेज इन कास्ट ड्यूरी लाइफ सैकिल प्रोडक्ट चेंजी अंटे फस्ट इंदा मैं चपेना लर्ंग कर् एफेक्ट सो इन चूस प्रोडक्ट लाइफ सैकिल कास्ट इनवा रेजिंग कास्ट अंड रेवेन्यूस आफ ईच प्रोडक्ट ओवर सेल सेवरल क्यों थ्रो अवट दियर एंटे लाइफ सैकिल पासीबल रीजनस एमी पासीबल रीजन अंटे फस्ट वे एक्सपेक्ट रिडक्शन इन यूनिट प्रोडक्ट कास्ट ओवर द लाइफ सैमिंग आफ द प्रोडक्ट ड्यू टू कांसीक्वे आफ एकानमी आफ स्के दट अंड लर्ंग कर् एफक्स लर्ंग कर् कर् लर्ंग कर् अंत ने फस्ट टाइम ना एंप्लायी एट्ठा अंत स्टार्ट पेटेटे एंप्लायी की वर्क वीलू मे बी हड्रेड अवर्स नैक्स्ट नैक्स्ट टाइम से वाली की वर्क ऐडिया वाबी एटी अवर्स नैक्स्ट टाइम सिक्ट अवर्स सो ना ये वर्क प्रोडक्टिविटी अने दट लर्ंग एक्सपीरियंस कर् लर्न फस्ट लर्ंग स्टेज कास्ट टाइम तस्को एक्सपीरियंस टाइम तक नैक्स्ट लर्ंग एफेक्ट मे पासीबल रीजन फर् रिडक्शन इन प्रईज पर् यून आफ इफ द प्रासे आफ् लेबर इंटेनि लेबर इंटेनि अच्छे इधे पासीबल इन द्यू प्रोडक्ट आर् प्रासे स्टार्ट पर्फॉम आफ् वर्कर् इज नाट एट द बेस्ट सो स्टार स्टेज पर्फॉम एट्ठी एंप्लायी इज नाट बेस्ट उ नाट बेस्ट बेस्ट नैक्स्ट लर्ंग फिनाम टेक् प्लेस सो अति लर्ंग स्टेज का बट्टी नैक्स्ट एट द एक्सपीरियन एक्सपीरियंस वे दे गेन द पर्फॉम वर्कर्स इंप्रूव अं टाइम टेकन पर् यून रेड्यूजे अंड दस् प्रोडक्टिविटी गोस् हप नैक्स्ट द अमौंट आफ इंप्रूवेंट आर् एक्सपीरियं गेन इज रिफ्लेक्टेड इन द डिक्रीज कास्ट सो कास्ट अने तग्त नीन इंप्रूवेंट एक्सपीरियंस नैक्स्ट स्टील द स्टेज आफ् मेच्यूरी मेच्यूरी स्टेज वरुक ना एट्लिए एक्सपैंशन मोड उ and able to take advantage of quantity discounts offered by suppliers may negotiate price with suppliers so manaki supply chese vaalla degara manam quantity ni produce chestunnam kabatti manaki quantity discounts kuda provide chestaru and product alpha 3 has latest variable cost 188 is last phase at maturity stage so variable cost entundi last lo 188 undi this is because product 
which is at mature stage may require less marketing support then product which is growth at stage so no almost to last stage ku vachina ante nee product gunchi andarki telusukovati no advertisement expenditure pettukovalsina avasaram undadu so nee variable expenditure save avutadi so saving of market cost per unit next again the cost per unit ప్రోడక్ట్ జంప్ టు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అట్ ఇన్ డిక్లైనింగ్ స్టేజ్ ఎందుకు డిక్లైనింగ్ స్టేజ్లో పెరుగుతుంది అంటే కాస్ట్ పర్ యూనిట్కి టూ ట్వంటీ ఫైవ్కి అట్ సూన్ హ్యాస్ ప్రోడక్ట్ రీచ్ అయితే డిక్లైనింగ్ స్టేజ్ మనం ఎప్పుడైతే డిక్లైనింగ్ స్టేజ్ వచ్చిందో ఆల్మోస్ట్ నీ ఎక్స్పైరీ రేట్కి వచ్చినావో నీ ప్రోడక్ట్ మంచిదని అందరికీ తెలుసు కాబట్టి మంచిదని అందరికీ తెలుసు కాబట్టి నీ యొక్క వాటిని సేల్ చేసుకునేది సేల్ చేసుకునే ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ అవుతుంది ఎందుకంటే నువ్వు క్లియరెన్స్ సేల్కి పెట్టుకోవాలి లేదంటే స్టాక్ క్లియరెన్స్ మార్కెటింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది అండ్ నీకు ఇక్కడ నువ్వు పర్చేజ్ చేయవు నీ ఉన్నేటివి సేల్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు నువ్వు పర్చేజ్ చేయవు పర్చేజ్ చేయవు అంటే నీకు ఈ క్వాంటిటీ డిస్కౌంట్స్ ఏమి రావు ఓన్లీ సేల్ ఫైన ఫోకస్ చేస్తున్నప్పుడు క్లియర్ అయిన సేల్ ఫైన ఫోకస్ చేసినప్పుడు నీ యొక్క కాస్ట్ అనేది పెరుగుతుంది దిస్ ఈజ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ సిక్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంత్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంత్ సో క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ కంప్లీటెడ్ కదా ఓకే క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ ద ఎన్ త్రీ ఫస్ట్ మనం ఏం చూడాలి వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ రిక్వైర్డ్ ఏముంది వై వాత్ వాత్ కో లిమిటెడ్ స్టాప్ పేడ్ యూజింగ్ సిఎఫ్సి అండ్ రీడిజైన్ ఇట్స్ ప్రోడక్ట్ రేంజ్ మచ్ బిఫోర్ లెజిస్ట్రేషన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై గవర్నమెంట్ ద రిస్క్ ఎక్స్పోజర్ ఆఫ్ కూడ్ సో మనం ఇక్కడ సిఎఫ్సి అనే ఒక కంపెనీ ఉంది అది స్టాప్ చేసింది అంట రీడిజైన్ని ఎందుకు స్టాప్ చేసింది అనేది తెలుసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ ద రిస్క్ ఎక్స్పోజర్ ఆఫ్ కూల్ లిమిటెడ్ కూల్ లిమిటెడ్కి సంబంధించి రిస్క్ ఎక్స్పోజర్స్ ఏమున్నవని తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఎన్వైరాన్మెంట్ సబ్స్ సస్టైనబిలిటీ ప్రొడ్యూసెస్ ఆపర్చునిటీ టు కేఓఏ లిమిటెడ్ రెడ్యూస్ కాస్ట్ అవుతుందా కాదా అనేది తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఈ మూడు క్వశ్చన్స్ని ప్రొవైడ్ చేసినాడు మూడు కంపెనీస్కి సంబంధించి సో మూడు కంపెనీస్ యొక్క పొజిషన్ని తీసుకున్నాము ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ దానికి సంబంధించి ఇవి మూడు ఇండిపెండెంట్ సిచ్యువేషన్స్ వాస్కో లిమిటెడ్ హీజ్ ఏ కెమికల్ కంపెనీ విచ్ ఈస్ క్లోరోఫ్లోయన్ కార్బన్స్ ఇన్ ద ప్రొడక్ట్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ కెమికల్ హ్యాస్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ ఎన్వైరాన్మెంటల్ డ్యామేజెస్ సో వాళ్ళకి అవేర్నెస్ వచ్చింది అంటే క్యాంపియన్స్ ఎక్కువ జరుగుతుండొచ్చు సో మన కంపెనీ వరకు వాళ్ళు రాకముందుకే మనం మంచిగా ఉంటే మంచిది అని వాళ్ళు అనుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళంతకే వాళ్ళే చేంజ్ అవుతున్నారు డ్యూ టు దిస్ అవేర్నెస్ వాజ్ గోయింగ్ హ్యూజ్ నెక్స్ట్ ఎన్వైరాన్మెంటల్ డ్యామేజెస్ కాజ్ బై సిఎఫ్సి స్ప్రెడ్ వాస్కో లిమిటెడ్ స్టాప్డ్ యూజింగ్ సిఎఫ్సి ఇన్ ఇట్స్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ అండ్ అనలైజ్డ్ అండ్ రీడిజైన్ ఇట్స్ ప్రోడక్ట్ రేంజ్ మచ్ బిఫోర్ ద లెజిస్ట్రేషన్ కంట్రోలింగ్ యూజెస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై గవర్నమెంట్ సో గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయక ముందుకే గవర్నమెంట్ అవేర్నెస్ ఇస్తున్నప్పుడు ముందరనే వీళ్ళు చేంజ్ అయినారు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ చూసుకుంటే మనకి ఈ పెట్రోల్ కాస్ట్ అనేది ఎక్కువైతుందని మొత్తం బయటికి తిరుగుతున్నప్పుడు ఏం జరిగింది ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ వచ్చినాయి ఎలక్ట్రిక్ వై ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతున్నవని కొంచెం కొంచెం బయటకు వచ్చేపాటికి అండ్ ఇట్ విల్ కన్జ్యూమింగ్ మోర్ అని చెప్పాడికి హైడ్రో గ్యాసిక్ వెహికల్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు ఇట్లా అనమాట మనకి గవర్నమెంట్ వచ్చి డైరెక్ట్ మొత్తం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు చెప్పకముందుకే డ్యూ టు ట్రెండ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ట్రెండ్ని బేస్ చేసుకొని చేంజెస్ జరుగుతాయి కొన్ని కేసెస్లో నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్ టూ ఎన్జి ఎనర్జీ డ్రింక్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కూల్ లిమిటెడ్ వాజ్ ఆర్డర్ టు సబ్మిట్ ఏ ఇయర్లీ రిపోర్ట్ టు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ ఆన్ యాక్టివిటీస్ విచ్ కంటెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కన్సర్నింగ్ కలెక్షన్ రికవరీ అండ్ రీసైక్లింగ్ ఆఫ్ ప్యాకేజ్ వేస్ట్ సో ఎన్వైరాన్మెంట్ని డ్యామేజ్ చేయకూడదు ఎన్వైరాన్మెంట్ అంటే మనకి ఏమేమి వస్తుంది హెయిర్ క్వాలిటీ ఎయిర్కి సంబంధించి వాటర్కి సంబంధించి ఏవేవైతే ఉంటావో ఎన్వైరాన్మెంట్కి సంబంధించి వాటన్నిటినీ డ్యామేజ్ చేయకూడదు అండ్ ప్యాకింగ్ వేస్ట్ ఏవైతే ఉంటావో అంటే డిస్పోజ్ చేసే టైంలో డిస్పోజలు అండ్ డీకంపోజరు ఇవన్నీ ప్రాపర్గా చేయాలి అండ్ వీటి ఒకవేళ మనం ఇవన్నీ ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయకుంటే ఇవన్నీ ప్రాపర్గా చేయకుంటే మనకు వచ్చే ప్రాబ్లం ఏముంటుంది అంటే ఆల్ కంపల్సరీ కాంట్రిబ్యూషన్స్ అండ్ ట్యాక్సెస్ హ్యావ్ టు బీ పేడ్ ఇవి పే చేయకుంటే ఒకవేళ మనకి ఏమొస్తుంది పెనాల్టీస్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఇంట్రెస్ట్ స్టార్ట్ అవుతాయి లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ ఎక్కువ అవుతాయి నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్ త్రీ కేఓఏ లిమిటెడ్ హ్యాస్ అచీవ్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్
क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का आंसर सेवेंथ क्वेश्चन यार ओके सेवेंथ वन सो गवर्नमेंट चपक मुझे एंड चेंजेस को नहीं आते इवर इंक्रीजिंग एंड डिमांडिंग एनवायरमेंटल रेगुलेशन इज फोर्सिंग कंपनी टू चेंज देयर प्रैक्टिसेस तो गवर्नमेंट चपाल ना आउटसाम ले दो बाइड अ जरूरत ना सिचुएशन नहीं बेचे उसको नहीं अधि कंपनी ने दी चेंज उस कोल्स ही उस आदे एंड इन मेनी कंट्रीज न्यूमरेस पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन कवर्स एरिया सच आज एयर क्वालिटी क्लाइमेट चेंजेस हजारहार्ड सब्सटेंसेस पैकेजेस वेस्ट एंड वाटर क्वालिटी दिस इज ट्रेंड ये मी ट्रेंड इपुरो वेरी मच इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज्ड एंड मोर स्टिंडेंस लेजिस्लेशन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज नॉट एन इश्यू दैट कैन बी अवॉइडेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आने दी नॉट एन इश्यू एंड अवॉइडेड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कंपलसरी कंसीडर किया ली हाउ एनवायरमेंटल रेगुलेशन विल इंपैक्ट देर ऑपरेशंस एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बाय स्टॉपिंग द यूज ऑफ सीएफसी मच बिफोर द लेजिस्लेशन अंटे गवर्नमेंट वच्ची नेक्स्ट चप्पन तब और को कहाँ कुंडा गवर्नमेंट चप्पन को मिलके न वो अभी इनिशिएशन तीस कुन्ना वांटे इनिशिएशन तीस कुन्ना वांटे यू विल गेन यू विल गेन एडवांटेजेस ओवर इट्स राइवल्स हम राइवल्स अंडे मेरे का कंपटीटर गवर्नमेंट चेप इन तरवाता तीस कुन्टे फॉर एग्जांपल मेरे बाइ बाइक तीस कुन्टे बाइक्स बेस फोर व्हीकल्स की कोनी व्हीकल्स फर्स्ट है उच्चना ही कोनी व्हीकल्स गवर्नमेंट चप्पिंग तरवाता तीस कोचना तो गवर्नमेंट चप्पिंग तरवाता तीस कोसे अपुर का पुर की मैन्युफैक्चरिंग ये मुन्ना हो तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर चेस ना वालों बेस फोर दे गेन मोर दैट इज़ द केस मानें कंपटीटर्स हो मोर गेन चीज क नेक्स्ट वास्को एक्शंस आर वास इंटीग्रल टू इट्स ओन स्ट्रेटजिक सक्सेस एंड इंस्ट्रूमेंटल इन ड्राइविंग देयर सब्सिक्वेंट लेजिस्लेशन फ्रॉम विच द कंपनी लेटर बेनिफिटेड सो दन यो का आइडिया वाला लेटर बेनिफिटेड आया था दी नेक्स्ट इधी एम चेस था दंडे हेल्प चेस आदि वास्को टू इंप्रूव द ब्रांड इमेज गो फॉर ग्रीन अने अभी फाइटे गो फर् ग्रीन अने कंपनी फाइटे आ कंपनी पैन इंप्रेस मंटी कस्टमर्स के नैक्स्ट आर्गनजे इंक्रीजिंगली हाविंग टू डिमास्ट्रेट दट दे आर् मेनेजिंग आल दे रिस्क सिस्टमेटिकली अं रेस्पासीबली दिस् इंक्लूड एनवायरमेंटल रिस्क रिस्क दट रिजल्ट इंपैक्ट आफ् आर्गनजे आनवायरमेंट सो इक मन के मेनेजिंग आल रिस्क अने सिस्टमेटिक उ रेस्पासीबल फील कावाली एवी रिस्क मेनेज आर्गनजे के एनवायरमेंटल रिस्क अने इंपैक्ट द आर्गनजे आन द एनवायरमेंट नैक्स्ट बै असिंग एनवायरमेंटल रिस्क मन के एनवायरमेंटल रिस्क उठा वोट असेसमेंट चुस्काली अंड असेसमेंट मन असोसीयेट मन ओक ऐक्ट मन ओक प्रासे मन ओक प्रोडक्ट मन ओक सर्वीसे मन ओक आर्गनजे मन ओक ईडेटी देर पोटेयल लीगल अं बिजनेस एक्सपोजर्स की मन असोसीयेटी एवी एनवायरमेंटल रिस्क मन एनवायरमेंटल रिस्क मन इनीयेटी मन दा मनम वो कर रेस्पांसिबिलिटी फील कावाले रेस्पांसिबिलिटी फील कावाले नेक्स्ट नॉन कंप्लेंट वो कभी ला कंप्लेंट का कौन टेक किन कासेस एरोनियस फाइनेंशियल इंपैक्टर्स एरोनियस फाइनेंशियल इंपैक्टर फाइनेंशियल इंपैक्टर्स ये मुंडे आंटे फाइन्स उन्हें ही पेनल्टीज उन्हें ही लीगल कास्टेस उन्हें ही � प्रोडक्ट वाला लास्ट है साइटें कस्टमर आ कस्टमर्स की पेचे आलसी हो सारे एंड गवर्नमेंट की पेचे आलसी हो सारी कस्टमर की पेचे आलसी हो सारी पेनल्टी पेचे आलसी हो सारी फाइंस पेचे आलसी हो सारे मोड गवर्नमेंट की उनको कोई डैमेज है ना वाला के सो एक्सपोज़ टू एनवायरमेंटल रिस्क कूल लिमिटेड आने दी एक्सपो इधी कास्ट नहीं मने की तग्गुसा दे कास्ट नहीं ऐटा तग्गिसा दे अंटे फॉर एग्जांपल रिड्यूसिंग कार्बन इंपैक्ट आफ्टर आल्सो सेल्स एनर्जी कास्टेस हो सो मेरे अपडेट ये यूज़ चेस्ट आरों एनर्जी सेल्स चेस्ट आदे और मेरे फॉर एग्जांपल इवन टाइ सोलर एनर्जी प्लांट्स व्हाट इवाल इलेक्ट्रिसिटी � Similarly, program for reducing wastage improves environmental performance and reduces operating cost. So, we have to use energy variety. We have to improve the environment, environmental performance, and we have to improve the operating cost. So, we have to use solar panels. We have to use electricity for the initial expenditure. We have to use solar panels for the initial expenditure. And electricity, we have to pay for the regular electricity bill. But where has 
సోలార్ ఎనర్జీకి అయితే డ్యూ టు మన యొక్క ఎన్వైరాన్మెంట్ అంటే సన్ యొక్క హీట్ని తీసుకొని సోలార్ ఎనర్జీ వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి మనకి కాస్ట్ తగ్గుతుంది ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ తగ్గుతుంది రెడ్యూస్ ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ సో నా యొక్క ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ అనేది తగ్గుతుంది ఎలక్ట్రిసిటీ పోతే ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది ఇనీషియల్ కాస్ట్ ఉంది అండ్ ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పే చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ రెడ్యూసింగ్ ఎన్వైరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ కెన్ ఆల్సో రెడ్యూస్ ఆర్ ఎలిమినేట్ అసోసియేటెడ్ ఫైన్స్ అండ్ లెవీస్ అండ్ అదర్ కంప్లైంట్స్ కాస్ట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఎన్వైరాన్మెంటల్ సస్టైనబిలిటీ దేర్ మై మేకింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ డెవలపింగ్ క్లీన్ టెక్నాలజీస్ సో మనం క్లీన్ టెక్నాలజీస్ పైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి అండ్ మోర్ ఎనర్జీ ఎఫిషియంట్ ప్రోడక్ట్ అండ్ ప్రాసెస్ విల్ నాట్ ఓన్లీ సేవ్ ద ఆర్గనైజేషన్ మనీ సో అది మనీ ఒకటే సేవ్ చేయదు మనీ ఒకటే సేవ్ చేయదు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు చుట్టూ సోలార్ ప్యానల్స్ పెట్టినారు అనుకోండి చూసేవాళ్ళు అరే ఇదేదో కొత్త ఉంది కంపెనీ ఏవో ప్యానల్స్ పెట్టినారే కొన్ని డిజైన్స్ ఉన్నవి కొంతమంది ఫోటో తీసుకోవడం ఫ్రీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ జరగడం జరుగుతుంది సో నాట్ ఓన్లీ మనం మన మనీ సేవ్ కావడమే కాదు మన యొక్క కంపెనీ యొక్క రెప్యుటేషన్ పెరుగుతుంది మన యొక్క కంపెనీ యొక్క బ్రాండ్ పెరుగుతుంది మన యొక్క కంపెనీకి పేటెంట్స్ రెడీ అవుతాయి బట్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ పేటెంటెడ్ అండ్ సోల్ అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ప్రొవైడింగ్ అడిషనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ నెక్స్ట్ కేఓఏ లిమిటెడ్ మే హావ్ కార్బన్ క్రెడిట్ ఫర్ ఎఫిషియన్సీ ఇన్ రెడ్యూసింగ్ ఎనర్జీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఓపెన్ మార్కెట్ దేర్ వై యాక్చువల్లీ జనరేటింగ్ రెవెన్యూ దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్